بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم محمد منیب الرحمان اینڈ آئی ایم بیسیکلی فرسٹ ایئر ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹ ایٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی تو آج ہم بیسیکلی ریویجن دس ڈسکس کریں گے تو بیسیکلی جتنا بھی ہم نے پچھلے ہفتے میں سلیبس کور کیا ہم اس آج کی ریویژن کریں گے تو بیسیکلی ہم نے پچھلے ہفتے میں کچھ چیپٹرس کور کیے تھے اور آج پورا ایف ایل پی تھا آپ کا ہم بیسیکلی اس کو ڈسکس کرتے ہیں جلدی سے جلدی سے کیونکہ بیسیکلی آج کوشچن زیادہ ہیں اور ٹائم ہمارے پاس کم ہے اوکے وچ ون آف دا فالوئنگ از ناٹ پریزنٹ ان پلانٹس ہمیں پتا ہے کہ بیسیکلی جو فلیجلا ہوتی ہے اٹ از بیسیکلی دا کریکٹرسٹک آف اینیمل سیل تو فلیجلا جو ہوتی ہے بیسیکلی وہ پلانٹ سیل میں نہیں ہوتی بیسیکلی اینیمل سیلس میں موجود ہوتی ہے تو اٹ از بیسیکلی آپشن اے باقی جتنے بھی چیزیں لکھی ہیں ویسے سیلف والو پلانٹس میں ہوتی ہے سینٹرل ویکیول پلانٹ میں ہوتا ہے کلوڈ پلانٹ ہوتا ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیں تھوڑے سے ایک دو لوگ جوائن کر لیں پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں ابھی سب لوگ نہیں آئے ایک دو لوگ آ جائیں پھر اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں ٹین تھرٹین پہ شروع کر لیے گا اوکے ابھی ٹین الیون ہو رہا ہے نا اوکے ٹھیک ہے تھینک یو آل دا بیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم محمد منیب الرحمان اور میں اس وقت کنگ ایڈمنڈ میڈیکل یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر بی بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے ایم ڈی کیڈ میں مارکس یو ایچ ایس کا ایم ڈی کیڈ تھا اینڈ آئی اسکور ون ایٹی ٹو آؤٹ آف ٹو ہنڈریڈ اور آج ہم بیسکلی ریویژن ٹیسٹ کی ڈسکشن کریں گے اور چونکہ اس ریویژن ٹیسٹ کے اندر بیسکلی ہم نے پورے پچھلے ویک میں جتنا سلیبس کور کیا ہم سب کا ٹیسٹ لے رہے اور یہ بیسکلی ایک ایف ایل پی ہے So let's start discussion because today's questions are more and time is less. Okay, let's start. Which one of the following is not present in plant cells? We know that the flagella is not present in plant cells. There is a cell wall, a cell vacuum, a central vacuum, a cell wall. These are basically characteristics of plant cells. The flagella is present in animal cells. This is the option A is the best answer. All the following are common molecules in the membrane of all except. Okay. بیسکلی ہمیں پتا ہے کہ جو کولیسٹرول ہوتا ہے میمری کا سٹرکچر ہم آگے بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے تو بیسکلی جو کولیسٹرول ہوتا ہے وہ بیسکلی اینیمل سیل میمری میں پریزنٹ ہوتا ہے وہ پلانٹ سیل میمری میں بیسکلی سوری جو کولیسٹرول ہوتا ہے وہ یوکریوٹس کی میمری میں پریزنٹ ہوتا ہے جبکہ وہ پروکریوٹ کی میمری میں پریزنٹ نہیں ہوتا سو بیسکلی اٹ از ناٹ پریزنٹ ان آل میمریز جبکہ جو گلوبلر پروٹینس ہیں جو بیسکلی امبیڈیڈ ہوتی ہیں لپڈ بائی لیئر میں اور بیسکلی کارکو آئیڈن فوسفو لپڈس is a present in all types of memory. So option B is the correct answer because this prokaryotes memory is present in all types of memory. Which one of the following describes the fluid mosaic model of the plasma membrane? Of course, we know that according to fluid mosaic model, this is basically the phosphor defects, layers of the phosphor defects.
in which protein molecules are fully embedded. और इसी के साथ जो होता है ग्लूकोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट लगा होता है तो बेसिकली जो प्रोटीन के साथ लगा होगा इन दोनों को हम क्या है कहेंगे इट इज बेसिकली ग्लाइको प्रोटीन एंड दिस इज बेसिकली द लिपो प्रोटीन तो दिस इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू दोजैक मॉडल इन शॉर्ट सो वो पूछ रहे हैं कि बेसिकली फ्लूडोजैक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है सो वी नो दैट इन फ्लूड मोजैक मॉडल स्ट्रक्चर के अंदर हम देख सकते हैं आउट साइड ऑफ द सेल एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स यू कैन से एंड दिस इज बेसिकली द मेमरी सो हमें पता है कि जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये बेसिकली और ये जो ग्लाइको लिपिड है और ग्लाइको प्रोटीन है ये आउटसाइड डायरेक्टेड है सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वट इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू द बायोलॉजिकल मेमरी दैक्यूल की मेमरी को हम क्या कहते हैं टोनो प्लास्ट कहते हैं सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर विच आर द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट इन माइक्रोटिव यूज Which of the following cell type most appropriate to study mitochondrial cells? So basically, we have these cells. We have all these options. We have all these cells. We have all these cells. So this can be correct. Uh, basically, mesophyll cells or E. coli cells. In their mitochondria, less so. Basically, the muscle cells. So their mitochondria is very important. Due to that, they have to do a lot of work. So these are the best cells to study the mitochondria. So option B is the correct answer. Muscle cells. Which of the following is incorrect? We have found incorrect statement. कार्बन डाइऑक्साइड के सेशन पर इन द स्ट्रोमा बिल्कुल ठीक है क्लोरोप्लास्ट का सेल्फ रेप्लिकेटिंग यस इट इज करेक्ट एंड क्लोरोप्लास्ट हैज 70 एस साइबोसोम यस इट इज आल्सो करेक्ट लेकिन यहां पे लिखा हुआ है इंटरग्रैनम इज फोटोसिंथेटिक बट इट इज नॉट इंटरग्रैनम इज नॉट फोटोसिंथेटिक बेसिकली जो ग्रैनम होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होते हैं और इंटरग्रैनम एरिया के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता सो इट कांट बी फोटोसिंथेटिक ऑप्शन बी इज करेक्ट नाउ ऑप्शन न्यूक्लियोलस इज विजिबल इन हमें पता है कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो नॉन माइटोटिक फेज में विजिबल होता है तो बाकी जितनी भी चीजें लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू माइटोटिक फेज सो इंटरफेज इज द करेक्ट आंसर जो कि नॉन माइटोटिक फेज का हिस्सा होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज है कंटिन्यूस कनेक्शन विद द न्यूक्लियर मेमरेन ओके हमें पता है कि बेसिकली इफ दिस इज द न्यूक्लियस तो इसके साथ बेसिकली यहाँ पर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं बेसिकली Nucleus is double membrane bounded, and its mem its key membrane with a continuous with the rough endoplasmic reticulum. So basically, option C is the correct answer. It is basically continuous with the rough endoplasmic reticulum. Which option precisely describes the function of nucleoli? Uh, basically, we know that nucleoli is a function. That basically, nucleoli are the factory of ribosomes. So option C is the correct answer. It is a function of the formation of ribosomes. What is the main difference between prokaryotes and the eukaryotes? तो बेसिकली वी स्टडी प्रोक्रियोट कैन नॉट अंडर गो सेल डिजन कर सकते हैं ये ऑप्शन नहीं हो सकता प्रोक्रियोट हैव नो डीएनए प्रोक्रियोट के डीएनए होता है बट नॉट इन द न्यूक्लियस सो ये भी नहीं हो सकता uh, ये भी बात बेसिकली रॉन्ग लिखी हुई है प्रोक्रियोट हैव नो साइटोसोल तो बेसिकली प्रोक्रियोट के अंदर साइटोसोल भी होता है ये वाली बात ठीक लिखी है कि प्रोक्रियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइज नहीं होती यानी कि इंडर मेम्ब्रेन नहीं होती सो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर Which statement describes the electric potential difference between two points in an electric field? Basically, the electric potential definition proves that, and we know that electric potential is equal to V equals to del W by charge. Work done per unit charge. So the work done in moving a test charge between two points divided by the magnitude of the test charge. So option C is the correct answer. Thyroid gland requires the large amount of. हमें पता है कि जो thyroid gland होता है उसको thyroid hormone बनाने के लिए किस nutrient जरूरत है? We know that iodine. क्योंकि बेसिकली थायरोक्सिन क्या होता है ट्राई आयोडोथायरोन या टेट्रा आयोडोथायरोन तो आयोडीन की जरूरत होती है 
तो बेसिकली आयोडीन इज द न्यूट्रिएंट जो थायरो ग्लैंड को जरूरी होता है डिफरेंट हार्मोन सिग्नेट करने के लिए सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर द आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ओके आयोपिक नेम में सबसे पहले तो आपने पेरेंट जो जो अंदर पेरेंट चेन है वो फाइंड करनी है तो बेसिकली दिस साइक्लो हेक्सेन इज द पेरेंट और ये हम सबसे ऐड पे लिखते हैं सो so, अगर हम आप देखना है हमने कि हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें ये इथीन की साइड इथाइल वाले ग्रुप की तरफ से स्टार्ट करेंगे या मिथाइल वाले ग्रुप की तरफ से स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली जो इथाइल ग्रुप है वो एल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है हम नंबरिंग की ही से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो बेसिकली ये बन जाएगा बेसिकली अगर हम एल्फाबेटिकली चलें तो बेसिकली बन जाएगा 1 इथाइल ये वन पे है 2 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन सो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर Which one of the following compound possesses only a single covalent bond between carbon and hydrogen? So basically, we know. उसने कहा है कि carbon और hydrogen के दरमियान किस compound में single bond है? So we know that in all of these compounds, जो hydrogen होता है, वो तो बनाता है single bond है. चाहे वो alkene हो, alkene हो, alkyne हो. Carbon और hydrogen के दरमियान single bond ही होता है. Basically, alkene, alkene, alkyne जो होते हैं, वो basically carbon, carbon के दरमियान bond जो है, से वैरी कर देते हैं. अगर triple bond है, तो अल्काइन है डबल बोन है तो अल्कीन है सिंगल बोन है तो अल्केन है लेकिन हर कोई हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बोन से अटैच है सो ऑल ऑफ दीज के अंदर बेसिकली सब के अंदर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बोन की फॉर्म में एग्जिस्ट है हाइड्रोजन एंड कलोरीन डू नॉट रिएक्ट इन डार्क बट इन द प्रोसेस ऑफ लाइट अ विगरस रिएक्शन टेक प्लेस व्हिच इज इनिशिएटेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हमें पता है कि बेसिकली आप इसको देख सकते हैं कि जब प्रोटॉन आता है तो वो क्लोरीन क्लोरीन का बोन को ब्रेक कर देता है जिसकी वजह से क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनते हैं दो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हुए और इसी फ्री रेडिकल ने आगे जाकर रिएक्शन करना है इसने बेसिकली मीथेन के हाइड्रोजन निकाल के एच सी एल बनाना है और फिर मिथाइल फ्री रेडिकल बनाना है सो बेसिकली दिस रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द क्लीवेज ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल बाय द फोटोन सो बेसिकली फ्री रेडिकल क्लोरीन का बनता है हाइड्रोजन का तो नहीं बनता है इसके अंदर बेसिकली लाइट की वजह से सो so, जो ऑप्शन बी है बेसिकली वो करेक्ट है क्लोरीन फ्री रेडिकल इट्स वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग न्यूट्रन थर्ड लॉ ऑफ मोशन Uh, then that to every action there is always an equal but opposite direction bahut dekho theek hai neutral third law ki definition hai there is no cause effect relationship action and reaction ye bhi baat theek hai action and reaction force are simultaneous forces bilkul jo action aur reaction hote hain wo bilkul ek hi time par act karte hain so ye baat bhi theek hai action and reaction act on the same body nahi action aur reaction same body pe act nahi karte basically agar ye body a hai and this is the body b aur dik par light karte hain to action jo hai agar suppose is body pe aaya to jo reaction hoga wo basically dusri body pe hoga इसी वजह से तो एक दूसरे को ये कैंसिल नहीं कर सकते तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मैथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन विच इज टू अबाउट द फोर्स अप्लाइड ऑन इट ऑफ कोर्स के अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो फोर्स भी कॉन्स्टेंट होगी बिकॉज अगर एक एफ इक्वल्स टू एम में वी नो दैट एफ इक्वल्स टू एम में तो अगर फोर्स बेसिकली अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है मैथ भी कॉन्स्टेंट है तो फोर्स फोर्स भी कॉन्स्टेंट रहेगी सो ऑप्शन B is the correct answer, or basically zero भी नहीं होगी क्योंकि तो mass भी कोई value होगा है और acceleration की भी कोई value है. So, what is the true about the electric field and electric force? Okay, basically uh, we know that अब uh, हमने सारी statement पढ़ी. So basically electric field lines are toward negative and electron flow in the same direction. No गलत है. Basically अगर electric field lines इस तरफ directed हैं और देर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज तो हमें पता है कि बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होती है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में फ्लो करता है लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बेसिकली ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करता है सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टुवर्ड नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन third law of newton is also called of force law of action and reaction option c is the correct answer the energy supplied by the cell to the charge carrier is derived from the conversion of of course ke basically suppose this is the battery so basically iske andar battery ke andar chemical energy stored hoti hai there is chemical energy stored in the battery aur ye chemical energy ko basically jo hai electrical energy mein convert kar deta hai तो बेसिकली और इसमें से कैसे करता है बेसिकली इसके अंदर रिएक्शन होते हैं जो कि यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो वो जब यहाँ से वापस आएगा तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 
Okay, hemophilia is a disorder in which blood flow to colon. Sad. Okay, we will need a new page for that. Sad, a male hemophilic. Acha. जो साथ है बेसिकली वो मेल हीमोफिलिक है यानी कि ये उसके ऊपर बेसिकली उसका जीनोटाइप ये है मैरी सारा अ नॉर्मल वूमेन एंड सारा इज बेसिकली अ नॉर्मल वूमेन दे हैव फोर चिल्ड्रन टू बॉयज एंड टू गर्ल्स बेसिकली हम इन दोनों का आपस में क्रॉस करवा लेते हैं इसको So basically, uh, हमने क्रॉस करवा लिया नन ऑफ द चिल्ड्रेन डिस्प्ले द सिम्टम ऑफ हिमोफिलिया क्यों नहीं किया क्योंकि जो मेल्स है उसके अंदर तो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आया और फीमेल्स के अंदर बेसिकली एक है लेकिन वो चूंकि सेक्स ये रिसेसिव ट्रेड होता है तो बेसिकली नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम हो चुका है तो ये शो नहीं होगा बेसिकली फीमेल्स आर कैरियर आलिया एंड आयशा अहमद अली आयशा विल मैरी द नॉर्मल इंडिविजुअल एंड हैव चिल्ड्रन नन ऑफ द अहमद एंड अली चिल्ड्रन मेल और फीमेल डिस्प्ले सिम्टम ऑफ हिमोफिलिया But the son of Alia and Aisha displays symptom of hemophilia, while the daughters of Alia and Aisha do not. You know the following best reason why Ahmed Ali Aisha do not display the symptom of hemophilia even through their father Saad is hemophilic. So basically, हमने जितने भी suicide uh, statement पढ़ते हैं, उसके लिए बस option B जो है, वो sensible feel होता है. आपने पढ़ी होगी statements कि basically उसने हर option के अंदर कुछ ना कुछ गलती की हुई है basically. Saad can only pass on Y chromosome. यही ये तो बात गलत है. X chromosome में pass करता है तो daughters. हीमोफिलिया बाय ऑर्डर नहीं होता वायलेंट नहीं होता तो ये ऑप्शन रह जाता है हमारे पास बी और ई रह जाता है सो बेसिकली यहाँ पर कहता है कि बेसिकली गेव अनोर्मस एक्सप्लोर ये भी गलत बात लिखी हुई है सारी सो ऑप्शन बी इज अपर हीमोफिलिया इज एक्सट्रीम डिसऑर्डर एंड इवन दो आलिया एंड आयशा रिसीव आ हीमोफिलिक्स एक्स क्रोमोसोम हमें पता है कि उन्होंने बेसिकली हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम रिसीव किया है आलिया और आयशा ने हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम रिसीव किया है बट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम साग बट बेसिकली सारा गेव आ नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम हेमोफिलिया एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम साग सारा गेव आ नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम सो दिस स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट वही स्टेटमेंट दोबारा लिखी भी लेकिन क्वेश्चन आ गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल आर द हेट्रोजाइगोट्स फॉर द हेमोफिलिया हमें पता है कि बेसिकली जो मेल्स होते हैं वो तो हेट्रोजाइगोट हो ही नहीं सकते बेसिकली हमारे पास ये ये जीनोटाइप आए हैं ना So basically, males cannot be heterozygote. So basically, only females can be. So Alia and Aisha are heterozygote. So option D is the correct answer. The prolactin hormone responsible for activation of uh, mammary gland to start producing milk is a hormone. Is the hormone of basically it is a hormone of pituitary gland. The pituitary gland is that we basically prolactin to secrete that along with other hormones such as gonadotropin hormones and growth hormones and all that. The main process that occurs in the dark reaction of the photosynthesis. The main step क्या था dark reaction में? Basically carbon dioxide की fixation होती है. So option D is the correct answer. बाकी options जो हैं वो बिल्कुल भी sensible field नहीं होते. उसके बाद हम चलते हैं next question की तरफ. Catenation is a process in which a carbon shows the property. हमें बता के catenation is basically the ability to, of an atom to link with same kind of atom. जैसे कार्बन की प्रॉपर्टी होती है तो बेसिकली हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं मेकिंग सिंगल बॉन्ड नहीं हाइब्रिडाइजेशन नहीं आइसोलेशन नहीं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड नहीं तो बेसिकली मेकिंग चेन और रिंग्स क्योंकि जब एक ही एटम आपने जैसे एटम से मिलेगा सपोज कार्बन तो वो दो काम कर सकता है या वो चेन बना सकता है या बेसिकली वो रिंग बना सकता है अगर वो अपने ही एटम के साथ मिलने की एबिलिटी रखता है सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अबाउट स्टार्ट स्टार्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ बेसिकली स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2 The distance travelled by the body before coming to the rest. Okay. Basically, हम इसको इस तरह इस तरह का सिखाने के हमें पता है कि basically जो friction force होता है उसका formula ये होता है. So basically हमें force की जगह हम m a डाल देंगे. क्योंकि क्योंकि हमने इसमें acceleration find करनी है और basically हमने इसके अंदर इस formula के अंदर put कर दिया. और हमने इस फॉर्मूले के अंदर क्यों पुट करनी है बेसिकली हमें डिस्टेंस फाइंड करने के ओके तो बेसिकली मैथ मैथ से कैंसिल हो जाएगा तो ए इक्वल्स टू म्यू इनटू जी तो म्यू कितना है हमारे पास 0.2 जी कितना है 10 है तो बेसिकली ये 2 हो जाएगा 
so basically हम यहाँ पर acceleration की value put कर देंगे two into two as equals to v i initial velocity uh, final velocity तो हमें पता है कि basically uh, zero ही होगी तो basically minus and uh, what is basically uh, the v i initial velocity ten है basically तो ten का हम square ले लेते हैं basically तो so this basically hundred आ जाएगा इधर तो basically s equals to hundred over four तो twenty five answer आ जाएगा so option b is the correct answer ओके आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ से नेगेटिव काम गया बेसिकली जो नेगेटिव है वो एक्सेलरेशन के साथ भी नेगेटिव है तो दोनों आपस में कैंसिल हो द बैटरी हुज ई एम एफ इज फोर्टी वोट एज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फाइव ओम इफ दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू फिफ्टीन ओम रेजिस्टर वट विल द वर्ल्ड इज ड्रॉप ओवर बेसिकली हमें पता है कि दिस इज बेसिकली द सर्किट ये बैटरी है एंड दिस इज बेसिकली द रजिस्टर सो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15 ओम है एंड बैटरी इज बेसिकली ओ 40 वोल्ट तो बेसिकली सबसे पहले तो हम ना करंट फाइंड कर लेंगे तो v इक्वल्स टू बेसिकली i r प्लस r r इज बेसिकली द इंटरनल रेजिस्टेंस तो वोल्टेज हमारे पास 40 है बेसिकली i और r प्लस r 20 हो जाएगा क्योंकि 15 ये और 5 ये तो 40 बाय 20 बेसिकली 2 हो जाएगा तो करंट 2 एंपियर है तो बेसिकली हम फिर v इक्वल्स टू i r से वोल्टेज ड्रॉप अगर हम द रेजिस्टर निकालेंगे आई हमारे पास 2 है रेजिस्टर 15 है तो बेसिकली 30 आंसर आ जाएगा सो वी जस्ट हैव टू फाइंड द 30 आंसर ऑफ बी इन द करेक्ट आंसर टू बॉल बेसिकली ओके दिस इज बेसिकली द कांसेप्टुअल क्वेश्चंस इसमें स्टेटमेंट दी हुई है कि वन वेइंग 2 न्यूटन एंड अदर न्यूइंग 10 10 न्यूटन बोथ आर फाइलिंग फ्रीली फ्रॉम रिलीजिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ट्रू ओके ऑब्जेक्ट A 10 newton bar uh, falling free from the rest will be accelerated at a greater rate than a 2 newton bar. हमें पता है कि basically freely falling body की acceleration constant होती है basically उसकी value क्या होती है 9.8 multiply uh, 9.8 meter per second square. So basically this uh, statement can't be correct. At the end of the fourth second of the free ball, the 10 newton bar will have five times the momentum of the 2 newton bar. हमें पता है कि ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. Basically we know that f equals to By t, तो बेसिकली जो हमें पता है कि बेसिकली जो टाइम कॉन्स्टेंट है फोर सेकेंड है तो मोमेंटम इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर वेट हमें पता है कि बेसिकली जो टेन न्यूटन वेट है वो टू न्यूटन बॉल से फाइव टाइम्स ग्रेटर है सो बेसिकली जो स्पीड होगी जो मोमेंटम होगा वो भी फाइव टाइम्स ग्रेटर होगा सो ऑप्शन स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एन वी सी दिटमेंट सी एंड एंड ऑफ द फोर सेकेंड ऑफ द फ्री बॉल The 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 will have the same kinetic kinetic energy as the two newton ball. Ye baat galat hai, basically dono ka mass different to kinetic energy same nahi. Us kinetic energy equal one by two mb square. And a ten newton ball with greater inertia than two newton ball, yes. जो इनर्शिया होता है बेसिकली वो मैथ के इक्विलेंट होता है तो जिसका वेट ज्यादा है जिसका मैथ ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा सो स्टेटमेंट टू एंड फोर वॉज करेक्ट सो ऑप्शन सी इज करेक्ट लेकिन हम पहले डिलेट लेते हैं और यहाँ पर वन टू थ्री फोर फोर और फाइव के दरमियान मौजूद है तो हम फोर्थ नंबर लेंगे तो बेसिकली आगे वही होगा हेक्सा डाइन सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दिस वाज द मैन व्हिच वाज वेरी इजी अच्छा वो कह रहा है दिस इज बेसिकली द फार्मूला व्हाट इज बेसिकली वी वी नो दैट हियर वी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्योंकि हम देख सकते हैं डेल्टा आर इज बेसिकली द डिस्टेंस एंड डेल्टा टी इज द टाइम एंड टाइम अप्रोच इज जीरो और जब टाइम अप्रोच जीरो को कर रहा होता है तो बेसिकली जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अच्छा टू कैपेसिटर्स बेसिकली दिस इज अगेन Two capacitors C1 and C2 are in series along 89 90 volt DC supply. The total capacitance is given by. We know that basically capacitors जो होती है पहले एक कैपेसिटर तो वे basically हम उनके रेसिप्रोकल का सम ले रहे होते हैं. तो basically इसका एक basically एक बिल्कुल कैपेसिटर्स का एक शॉर्टकट है तो वो basically है प्रोडक्ट ओवर सम. कि दोनों को प्रोडक्ट ले लो और फिर डिवाइड बाय कर दो सम से. तो basically six into three or six plus three. तो सिक्स इंटू थ्री को अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए और सिक्स प्लस थ्री इज बेसिकली नाइन सो बेसिकली थ्री थ्री जो नाइन एंड थ्री टू जो सिक्स सो ऑप्शन बी इज एक्ट टू माइक्रोफेरेट एसपीएल ऑफ प्लस क्यू चार्ज 
uh, is fixed in a position. The smallest sphere plus Q is placed near the largest sphere and released from the rest. The smallest sphere will move away. Basically, this is very important question. Pass motor question hai aur aksar bachcho ko hi samajh hai. Okay. This is basically the largest sphere. Okay. Super class sir. This is basically the smallest sphere. Ab force dono pe lag rahi hai but ye wala move karega. So basically, ab jaise jaise ye isse repulsion hogi, kyunki force force ko repel kar raha hai. तो जैसे जैसे ये इससे रिपल्शन में से दोनों दूर दूर जाएंगे सो बेसिकली स्मॉल चार्ज भी मूव जब स्मॉल चार्ज मूव करेगा तो बेसिकली कुछ देर बाद वो इधर आ जाएगा और फिर कुछ देर बाद वो इधर आ जाएगा यानी कि डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स कम होती जाएगी हमें पता है कि फोर्स कम होती जाएगी और जैसे जैसे फोर्स कम होती जाएगी क्योंकि एफ इक्वल्स टू एम में तो एक्सेलरेशन भी कम होती जाएगी सो डिस्टेंस बढ़ रहा है एक्सेलरेशन कम होती जा रही है अच्छा एक्सेलरेशन कम हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन हो तो रही है ना एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन कम होने का मतलब है कि अब चेंज इन वेलोसिटी कम आएगा मतलब कि कम इंक्रीज होगी वेलोसिटी लेकिन इंक्रीज तो होगी ना सो बेसिकली ऑप्शन इन दिस स्टेटमेंट ऑप्शन डी इज द करेक्ट कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बेसिकली हमें पता है क्यों इंक्रीज कर रही है कि चेंज है वेलोसिटी का क्योंकि कि समथिंग फोर्स थोड़ी सी फोर्स मौजूद है थोड़ी सी एक्सेलरेशन मौजूद है लेकिन एक्सेलरेशन कम होती जा रही है क्यों कम होती जा रही है क्योंकि फोर्स कम होती If a car collides with a house fly, uh, will be magnitude of the force experienced by the uh, house. Of course, according to the Newton's third law of motion, both the same force experienced by the same object. C is the correct. If the dielectric medium is placed between two pairs of capacitor, the net capacitance of the capacitor is basically. हमें पता है कि जब medium बढ़ाते हैं तो capacitance basically बढ़ जाती है क्योंकि C medium is equal to C vacuum by uh, multiplied by R. तो जब भी हम कोई medium डालेंगे तो जो relative permittivity है वो increase करेगी जिसको ऐसे C medium जो है वो increase कर जाएगी. So option B is the correct answer. Two forces equal in magnitude but opposite direction, not acting along the same line, constitute couple. The movement of the couple will be. Of course, we know that couple की जो forces होती हैं basically, जो couple जो लग रही होती हैं, तो basically वो किसके equal होती है basically? जो torque होती है couple की, basically वो equal होती है F into R. मतलब कि जो R है वो distance between two है और basically F is basically the force. So it does not depend upon the location of the origin. ए एक्सिस कहां पे मौजूद है सो ऑप्शन बी इज बेसिकली द करेक्ट आंसर ए वो स्पेड इंडिपेंडेंट ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल डैश ड्यू टू द प्रेसेंस ऑफ डायरेक्टिव मीडियम हमें पता है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला ये होता है बेसिकली आई आई मस्ट ऐड अ न्यू पेज तो बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज बेसिकली ई मीडियम इक्वल्स टू ई वैक्यूम बाय ई एप्सिलॉन आर जैसे एप्सिलॉन आर बढ़ेगा मीडियम डालने से तो ई मीडियम जो है वो कम होती जाएगी So basically, option C is correct answer. Degree. The slope of distance time graph. Of course, we know that distance time graph. The slope of the is speed. Of the is speed through a scalar quantity. Hai, so it is always positive. So option B is the correct. The Newton 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 second is basically the unit of impulse. We all know. Option C is the correct answer. Which one of the following forces is non-conservative? We know that frictional force is non-conservative. Gravitational force, electric force, and elastic spring force are all conservative forces. In which form of energy is stored in a charge capacitor? Charge capacitor. So, I know that it is stored in the form of electric field. Electric field. Because we have no option, so basically we will go with the electric potential. So, option B is the correct answer. Ohm multiplied by farad. Basically, ohm, which is, we have farad from multiplied by farad. So, we have to take second. How? Because we know that R C equals to T equals to R C. So, we have the formula. But here. तो इस वजह से इसका इवेंट होगा इट इज बेसिकली इक्वल टू द टाइम सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर द कार इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग अ हाईवे एट अ कांस्टेंट 80 माइल्स पर आवर फॉर 10 सेकंड फाइंड इट्स एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो आपने बस चुप करके इसका जीरो लगा देना है क्योंकि जब स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन तो जीरो है सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पर The magnitude of electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. This is known as a force. This is the statement of Coulomb's law. So option E is the correct answer. Many elements have the fractional atomic mass. This is because so basically different elements का जो atomic mass होता है fraction होता है. इसकी वजह क्या होती है basically क्यों क्योंकि हम उसके अंदर basically atomic mass जब हम average लेते हैं तो हम उसके अंदर basically उनका abundance को multiply करते हैं so basically उनकी जब average ले रहे होते हैं average is basically in points and basically fraction 
absorption Ds that are cancer. Okay, basically, atomic masses are average masses of isotopes proportional to their abundance. Because we are using the abundance to be layer. So basically, this can be the answer. Kilowatt hour is basically the unit of energy. We know that hours, kilowatt hour, or basically joules. These are all basically units of energy. So option A is the correct answer. The mass of 20 kg is lifted from the height of uh, two meter in 40 minutes and calculate the power in volts. Of course, we know that power the formula of that mgh over t. So basically, mass is 20 kg g 9.8, and height is basically two meter, and time is basically 4.9. The so 4.9 uh, two jaega, and basically uh, two to the four and twenty four the eighty so eighty is the answer option B is the correct answer. Kinetic energy of a body of two kg mass and momentum of two newton second is basically. Is ko amista se nikalte hain basically. Usne vaise ka kinetic energy kuchhi hui aur momentum diya hai. We know that momentum uh, kinetic energy is basically equal to basically. Kinetic energy equals to P square over 2M. So basically, momentum is the idea where 2 go 2 per square, le hum, and basically mass over 2 hai, to basically ye cut. Jayenge. So answer is 1. So option A is the correct answer. Which of the following is unit of energy? Joules, of course, unit of energy. And this is the urge unit of energy, kilowatt hour unit of energy. So all of these are the correct answer. An automobile is uh, moving forward with a uniform velocity. Due to the force exerted by an engine. If the force is doubled, the velocity remaining constant, what happened to the total power? Of course, we know that power equals to force multiplied by velocity. So basically, we say that velocity is constant, but we force to double. Force double kar diya. So basically, force to double, karne ke, power will double. Ho ke, basically, power is directly proportional to the force. So option, uh, basically, C is the correct answer. The rate at which work is being done is called power, and this is basically the definition of power. So option A is the correct answer. Energy consumed by 60 watt bulb in two minutes is basically we know that power equals to energy over time and energy equals to power into time. So power is 60 watt hai, and time is basically 120 seconds. Hai. So basically, this answer is 72000. Uh, basically, 7 point, uh, 7200. Yes, and it is 7.2 kilojoules. Answer aajega. So option A is the correct answer. Different kinds of atom having the same elements are called isotopes. And we know that the isotopes ki, the physical properties are different, hoti hai, chemical properties are the same. Chemical properties are the same. Hoti hai, ki basically, the atomic number is the same. The number of electrons in the atom is the same. So basically, the electric configuration is the same. So the chemical properties are the same. But the atomic mass is different. The physical properties are different. So the reaction in which simple substances are combined to form complex substances are basically the anabolic reactions uh, or catab metabolic reactions are basically the reaction taking place in our body all the time and catabolic reactions are those reactions in which complex substances are broken down to simple substances so option C is the correct answer in the acidic medium amino acids carry the positive charge okay this is basically the concept to be understood by you people suppose this is an amino uh, suppose this is an amino acid I am not writing the two groups. Basically, we know that hydrogen is and this is basically the R group. Hota hai. And this is basically the carboxyl group. And this is basically the amino group. We know that basically, when we have acid growth, that is, the acidic medium, it has hydrogen ion concentration. So basically, we know that it exists in zwitter ion form. NH3 positive and COO negative. This hydrogen ion will be accepted by COOH. So basically, this form is converted. H C R C O O H positive and N H three. This is the question. Now, this is basically amino acid positive charge act as a. Now, this is the proton accept. Yeah, proton accept. Then, what do they do? They make base. Do. So, basically, option B is the correct answer. Because this is the carbon group. Then, the proton accept. Do. So, option B is the correct. Which is the distinguished feature of the fibrous protein? Of course, uh, basically the feature which have fibrous protein. If they are non-crystalline, yes, they are non-crystalline. They are elastic, yes, they are elastic. This one has name, this one has name. The basically organized protein. So, option D is the correct answer for A and B. This is an example of glycoprotein. Basically, in some may say, the mucin has a glycoprotein, and or basically, our mucus is present. And when it is water, it is combined with the other mucus. Basically, our epithelial cells are the basically will release the mucin glycoprotein to so the water, so it will react with the mucus and convert. So, this option D is the correct answer. 
स्टोरेज फॉर्मेट इज बेसिकली टैग टैग यानी कि ट्राई एस एल बिल्स रोल दिस इज बेसिकली अ पैटर्न स्कूल स्ट्रेन द फेडरल बुक सो यू हैव टू रिमेंबर इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ कैटाबॉलिज्म बेसिकली इन द करेक्ट आंसर ऑफ द कैटाबॉलिज्म डैश फ्री द डैश so basically we know that proteins so they have basically the jo fatty acids the polysaccharide no more this can't cause fatty acids polysaccharide kaise banenge lipid se glucose nahi ban sakta so protein jo hote hain wo amino acids bane hain then protein jab decompose hoge to wo amino acids may convert hoge so basically of the these are emf become equal to the terminal voltage hame pata hai ki jab basically ye kab hota hai jab current zero hota hai aur current hamare pata hai zero hota hai jab basically the circuit jo hota hai wo open hota hai circuit open hone se murad hai yani ki switch humne band kiya ye baat aap yaad rakhiye to option c the right The length and the radius of the electric resistance is by double simultaneous. And then we do know that basically the resistance equal to rho L over A. So basically, the constant things we will not write because we will not see the effect. So basically, R equals to L, and basically pi R square is pi constant. So we write R square. 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 So we write R And two by two is basically. Then we basically go the way. Basically, it will become half. The resistance will be half. Will be half. But specific resistance same will be. Specific resistance will be same. Will be. This is why it is basically. It is basically. It is basically characteristic of medium. If we take iron, we take iron to wire. Then it is specific resistance constant. Then it will not change. So basically, option B is the correct answer. The specific resistance constant will be the resistance change half. The potential difference of ten volts is applied across the conductor whose resistance is two point five ohm. What is the value of current flowing through it? Okay, basically, uh, it is very very easy uh, question. Uh, v goes to I R up. लगाएंगे simply. Basically, V कितना है? Ten volt है resistance कितना है? Two point five है. Basically, four answer आ जाएगा current four ampere answer. Basically, A is the correct answer. Which one of the following light is the least absorbed by the plant? So, in option number green light, least absorbed will be because we know that the plants are both color green. So, basically, which substance has the color? It reflects. So, it cannot absorb. So, option D is the correct answer. Green. The part of chlorophyll molecule embedded in the core of thylakoid membrane. Basically, suppose this is the thylakoid membrane, and this is basically the lipid bilayer. तो बेसिकली क्लोरोफिल इसके अंदर इम्बेडेड होता है सो बेसिकली सपोज दिस इज क्लोरोफिल सो जो इसके अंदर इम्बेडेड है बेसिकली वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा क्यों क्योंकि उसने फोस्फोरिपिड के साथ इंटरेक्ट करना है और जो इसके जो बाहर होगा वो बेसिकली वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा सो जो इम्बेडेड होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा क्योंकि उसने लिपिड के अंदर इम्बेड होना है सो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है बेसिकली एटीपी में बनते हैं रेस्पिरेशन में भी बनते हैं क्रैप सर्किट में बनते हैं So option B is the correct one. Respire photosynthesis. It is basically the energy capturing process. It is not an energy releasing process. So option B is the correct one. Rate of photosynthesis does not depend upon the quality of light. Because of course, depend on the rate of photosynthesis. Intensity of light will be depend on that. Which is the intensity of light? Because photosynthesis will increase. Quality, which is basically we have high frequency light, will increase. Rate will increase. Temperature will increase. Basically, some range will increase. The duration of light will depend on the rate of photosynthesis. कितनी देर की लाइट उस पर पड़ रही है सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट द वाटर स्प्लिटिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स वी ऑल नो इट इज फोटोलाइसिस एंड इट इज बेसिकली द इजीएस्ट एम सी तो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फोटोलाइसिस बॉयलनेस इज मोर फ्रीक्वेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ कोर्स ऑफ बॉयलनेस इज बेसिकली सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड और बेसिकली ये मेल में ज्यादा एक्सप्रेस होता है मैन में अकॉर्डिंग टू द पीटीपी सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर The point at which there is no net exchange of gases between the leaves in the atmosphere is point from condensation point. कहते हैं. Basically, इस point के ऊपर photosynthesis का rate एक है जितना हो जाता है equal हो जाता है. तो basically जितना plant basically carbon dioxide respiration में produce कर रहा है, वो सारी carbon dioxide respiration photosynthesis में use हो जाती है. So basically, B option is the correct answer. Compensation point. In photosynthesis, the dark reaction is called so. बिकॉज डार्क रिएक्शन को इसलिए डार्क रिएक्शन करते हैं क्योंकि इसको लाइट की जरूरत नहीं होती ये ये वजह नहीं होती वो करो डार्कनेस होता है बेसिकली इट डजेंट रिक्वायर लाइट एनर्जी डायरेक्टली सो इट इज कॉल्ड द डार्क रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द पीटीबी बुक विजन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल डोनर 
हमें पता है कि जो बेसिकली ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है इसकी वजह ये होती है कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होती तो बेसिकली वो रिसिपियंट भी कोई भी एंटी बॉडी जो है रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस करेगा सो दिस इज द बेसिकली करेक्ट आंसर ओ ओ इज बेसिकली यूनिवर्सल डोनर अगर مزید ऑप्शन हो पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखा हो तो ओ नेगेटिव इज बेसिकली द यूनिवर्सल डोनर all chromosome other than sex chromosomes are called autosomes this is this is the definition of autosomes at equilibrium the concentration of the product is increased we know that this is basically a plus b and this is at equilibrium c plus d agar hum kisi ek product ki concentration increase kar rahe hain so of course this reaction will run in backward direction so option b is the correct answer backward h3 positive ion act as basically ye aisa ion hai isko ये एच सी पॉजिटिव आइन जो है बेसिकली ये प्रोटोन डोनेट कर सकता है सो बेसिकली डेक्ट एज एन एसिड सो बेसिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इफ एट एक्विलिब्रियम स्टेट टेंपरेचर इज इंक्रीज इट विल फेवर ऑफ कोर्स वी नो दैट जो टेंपरेचर होता है बेसिकली वो इंक्रीज करता है किन रिएक्शंस को जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं क्यों क्योंकि बेसिकली जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर बेसिकली uh, एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होगा एक क्योंकि दो स्टेप्स होते हैं बेसिकली एक एंडोथर्मिक प्रोसेस में सपोज आप इसी को सपोज कर लें कि ए और बी एंडोथर्मिक है हीट एब्जॉर्व करते हैं ये सीओ डी में कन्वर्ट होता है सीओ डी आपस में रिएक्ट करते हैं बेसिकली एक्सोथर्मिक है ये हीट रिलीज करते हैं जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बेसिकली ए और बी को जो हीट ज्यादा मिलेगी और बेसिकली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द ली शेट ये प्रिंसिपल सो बेसिकली ऑप्शन बी इज दैक्ट आंसर एंडोथर्मिक रिएक्शन इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज क्यू एंड क्यू सेपरेट बाई डिस्टेंस एफ अगर वो कहते हैं कि अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो बेसिकली वी नो दैट बेसिकली एफ इज इक्वल टू यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर तो बेसिकली अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं सपोज दिस इज हाफ एंड तो फिर ये नीचे वाला क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा 1 बाय आर बाय 4 4 ऊपर चला जाएगा तो बेसिकली फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ एफ सो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बेसिकली मैं उस तरीके से कर रहा हूं आपको सब को तरीका आता होता है लेकिन पेपर में जिस तरह से शॉर्टकट तरीके से करना है हमें उस तरह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है बेसिकली आई हैव पास एंड रिगार्ड्स मैंने आपको शॉर्टकट बता रहे हैं आपने सारा फार्मूला नहीं लिखना होता इधर बेसिकली कि आप पूरा लिखने बैठ जाए एफ इक्वल्स के क्यू वन क्यू टू एंड ऑल दैट सब आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट इस्तेमाल करना है क्यों क्योंकि चार्ज सेम रह रहा है तो आप उसको लिखने कोशिश जिसको लिखने की जरूरत नहीं होती इफेक्ट पड़े होते हैं एक चीज को हम चेंज करते हैं उसके कौन सा इफेक्ट पड़ेगा टाइम क्वेश्चन इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कंपेसिटर टू दिस द डेफिनेशन It is basically the time required to deposit sixty-three percent of the charge. So basically, option A is the correct answer. Two of the charge, which capacity is there, fully charged, cannot be possible. Basically, this is why completely charged will not be possible. And then, this is why its rate of charging is different. So basically, this is a time constant. It is basically a constant that we have fixed time. So basically, this is a time constant. It is basically a constant that we have fixed time. So basically, this is a time constant. It is basically a constant that we have fixed time. Alkenes have this type of combination. We know that alkenes have this with the double bond between them. Suppose this is an alkene. So basically, they have sp two type of hybridization of carbon atom. So basically, option A is the correct answer. Alkenes have sp two hybridization. Or if alkene को ही तो पढ़ते हैं sp two hybridization example के लिए. Lee Shedley principle is about basically it is not about by the reaction mixture. It is not about the reactant, not about the product. It is about the equilibrium mixture. Because Lee Shedley principle, how we apply it is basically at equilibrium position or at equilibrium mixture. So option C is the correct answer. Addison disease is caused due to the destruction of, of course, we know that in Addison disease there is a destruction of adrenal cortex. This is basically the adrenal gland. This is basically the adrenal medulla, and this is basically the adrenal cortex. So basically, when adrenal cortex gets destruction, it will be no cortical hormones will be produced. और उसकी वजह से एडिसन डिजीज हो जाती है जिसका नाम स्ट्रेस को बेसिकली बियर में कर सकते हैं सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर व्हिच ग्रुप ऑफ हार्मोन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव बेसिकली एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव आप इसको भी देख सकते हैं दिस इज बेसिकली द पैराग्राफ ऑन द पीटीपी इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि प्रोटीन जो है वो सीन और ग्रुप का गोन है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव थायरोक्सिन है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन है कोई भी अप्लाइड वेजोप्रेसिन है एडीएच है एंड ऑक्सीटोसिन है जो स्टेरॉइड हार्मोन एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोन है बेसिकली मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपका रिवाइज हो जाए पीटी इज वेरी इंपोर्टेंट बुक फॉर बेसिकली जो एमडीकेट इफ यू आर गिविंग द यूएचएस पेपर और अगर आप फेडरल दे रहे हैं तो बेसिकली आपको दोनों बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और आप बेसिकली यूएस अगर आप पंजाब की स्टूडेंट भी आप यूएचएस पेपर दे रहे हैं फिर भी आपने दोनों बुक्स पढ़नी है अगर ये चूंकि ये सेशन पूरे पाकिस्तान में बच्चों के लिए 
अपने प्रोमिस के ग्रुप प्लस पैरेंट ग्रुप If an amino acid in which the R group is H, its H is basically name. Basically, we know that suppose this is basically the amino acid. This is basically the structure. This is basically the alpha carbon. ये जो दोनों का कार्बन है इसको alpha carbon कहते हैं. So basically, इसके साथ एक carboxyl group attached होता है, एक amino group attached होता है, एक H group हो जाए और इसके साथ R group बना है. अब अगर R group H है तो basically ये amino acid को हम glycine कहते हैं, which is basically the simplest amino acid. So option B is the correct answer. Fatty acids are organic compounds containing hydrogen, oxygen, and one of the following. This is the carboxylic group. What is the fatty acid? The definition of it. This is the long chain of fatty carboxylic acids. Carboxylic acids are known as the carboxylic group. Most of them is the correct answer. The sex of the individual of next generation always depends upon one of the parent who is heterogametic. Basically, the parent who is heterogametic is the one who determines the sex. This is why it is the one who is heterogametic. Two types of gametes are produced. उसमें से एक गैमीट जो होता है बेसिकली वो मेल को डिटरमिन करता है एक गैमीट जो होता है वो फीमेल को एक्सप्लेन करता है जैसे कि आप ह्यूमन की मिसाल ले लें तो बेसिकली हेट्रोगैमेटिक इस बेसिकली वो मेल और फिर मेल के अंदर से एक वाई क्रोमोसोम वाला के कुछ गैमीट्स होते हैं कुछ एक्स क्रोमोसोम वाले गैमीट्स होते हैं और बेसिकली वही डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि जो जाइगोट बनेगा बेसिकली अगर वाई वाला मिलेगा तो मेल जाइगोट बनेगा और अगर एक्स वाला मिलेगा तो बेसिकली फीमेल जाइगोट बनेगा सो बेसिकली हेट्रोगैमेटिक पेरेंट इज डिटरमिनिंग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल The ability of an atom in a covalent bond to attract the bonding pair of electron to wire itself is basically this is basically the definition of what electronegativity of so C is the correct. In standard enthalpy of atomization, heat of the surrounding basically standard enthalpy of atomization. I have told you it is basically always basically it is always a positive. It is basically is in the always endothermic. So basically is in the basically the surrounding energy absorb की जाती है so basically surrounding energy absorb और surrounding से हम कर लेंगे so surrounding energy तो decrease कर जाएगी. So basically, option D is the correct answer. In comparison to oxygen gas, a strong triple bond is found between the two nitrogen groups in a molecule. Therefore, nitrogen group is this. Basically, this is basically the nitrogen atom, and this is basically the oxygen atom. I mean, but that oxygen के दरमियान दो double bond होते हैं और basically ये reactive भी है. Not that much, but it is less reactive. इन जो nitrogen gas के दरमियान तीन double bonds हैं. और इसकी बोन्ड लाइफ इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है और इसकी बोन्ड इस कदर स्ट्रॉंग है कि इसके ये नोबल गैसेस भी एक्ट करती हैं। तो इसके लिए ऑप्शन इसकी रिएक्टिविटी कम है इसलिए ये नोबल गैसेस प्रॉपर्टी शो करती हैं यानी इनर्ट हैं। ऑप्शन बी इसलिए बेटा The angle between unhabitized p orbital and the sp2 habit orbital is in each carbon atom of ethene. Suppose this is basically one carbon atom of ethene. But we know that basically, this is the sp2 habitized three orbitals of ethene. Suppose these are sp2 habitized orbitals. But we know that basically these habit orbitals are planar. One is plane. But the one with p orbital, the unhabitized orbital, is plane is perpendicular. Ninety degree angle. So basically, option B is the correct answer. Ninety degree. The H F electronegative difference is one point nine. What is the type of this bond? This is basically the polar covalent bond. You, ab, ab ne to pada hoga ki one point seven se zada jiski electronegativity ka difference ho, usko basically ham kya re hoti hain? Ionic bond. But H F is basically the exception of that rule. Or ab exceptions ka chemistry bhi bolte hain important hoti hain. It is basically not a ionic bond. It is basically a polar covalent. Delta H will be given negative sign. मैं बताया कि इसमें negative sign किसमें दिया जाता है? वैसे भी exothermic reactions में जिसमें heat release होती है उसमें negative sign दिया जाता है. The lattice energy of an ionic crystal is the enthalpy of this crystal is the enthalpy of formation. Why it is called the enthalpy of formation? क्योंकि इसके अंदर जो different ions हैं, वो आपस में आते हैं और basically वो एक ionic crystal बनाते हैं. So this is basically the enthalpy of formation. So option D is the correct answer. Which one of the following? Which one of the following is a free radical? बेसिकली हमने सारे ऑप्शन देखे फ्री रेडिकल किस को कहते हैं जिसमें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोशन में सो बेसिकली जो कैलोरी है इसमें देखिए फ्री रेडिकल का साइन भी बना हुआ है 
क्यों क्योंकि इसके अंदर ओल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेसिकली आउट ऑफ मोशन में सेवन इलेक्ट्रॉन है विच आर ओल्ड नंबर सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ग्रुप दिस इज बेसिकली कॉल्ड द एसाइल ग्रुप इस ग्रुप को क्या कहते हैं एसाइल ग्रुप इसमें आर के साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके एसाइल ग्रुप तो बेसिकली एसाइल ग्रुप के ऐड होने को क्या कहेंगे एसाइलेशन के इंटरेस्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर Uh, basically, when a sound source of sound moves toward the stationary observer, the value of apparent frequency F naught is basically. So basically, uh, apparent when uh, observer uh, source of sound toward the observer moves, so basically, which is the formula that we have given, we have given the formula. Option B, which is the formula, is the formula. Option B is the correct answer. Now, let's see the next question. Question number eight. Question number eight. Question number eight. Question number Okay, sorry for the interruption. Uh, basically, uh, sorry for that. Uh, okay. Which one of the following is the function of glucagon hormone? हमें पता है कि जो basically glucagon hormone होता है, basically वो blood glucose के level को कम कर देता है. Glucagon basically blood glucose के level को बढ़ा देता है. और वो कैसे करता है? Blood glucose के level को कैसे बढ़ाता है? Basically वो basically glycogen जो होता है, basically liver glycogen, उसको glucose में convert कर देता है. अब जब hepatocytes में glycogen से glucose में convert होगा, so basically जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाएगा सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नंबर ऑफ शेल्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कलोराइड आयन बेसिकली कलोर हमें जैसे आपको पहले बताया कि जो क्लोरीन एटम होता है इसके इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली सेवन इलेक्ट्रॉन बेसिकली जब इसके इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये क्लोराइड एटम में चेंज होगा तो कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे एट इलेक्ट्रॉन सो बेसिकली एट जो ऑप्शन है वो ही ठीक है यानी ऑप्शन डी According to the valence shell electron pair repulsion theory, the repulsive forces between the electron pair of the central atom. Basically, this is basically the part of the Vassar theory, and you uh, have uh, well studied that in your books. Lone pair, lone pair की repulsion सबसे ज़्यादा होती है. उसके बाद lone pair, lone pair की repulsion होती है. और सबसे आखिर में bond pair, bond pair की आपस में repulsion होती है. So option A is the correct answer. In crystal lattice of ice, each oxygen atom or water molecule is attached. हमें आपको ना इसका structure बताना है. Uh, basically, uh, suppose this is the oxygen, or basically this is water molecule. उसने कहा है कि एक ice का crystal है. So basically उसके अंदर ये होता है कि this oxygen is basically bonded to four hydrogen atoms. दो जो है basically वो hydrogen bonding के जरिए से bind है, और दो covalent bonds के जरिए से bind है. So basically option A is the correct answer. Four hydrogen atoms. Reactants have high energy than products. Basically आप ये देख लें basically. Basically, suppose this is basically a reaction, and this is a. I have uh, I have been showing in the, the graphical method. This is reactant, this is product, this is reactant, this is product. This is the fact that reactants are basically their energy is more than product. So when this graph goes down, basically this energy will basically be released. This energy will be released. That means this is an exothermic reaction. And basically, this energy will be absorbed because the reaction is. बेसिकली रिएक्टर ने इतनी एनर्जी जाना है प्रोडक्ट के बराबर करने के लिए सो बेसिकली दिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दिस विल एंडोथर्मिक रिएक्शन तो रिएक्टेंट की एनर्जी किस में ज्यादा है बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर द कैटलिस्ट यूज्ड इन द हैवर्स प्रोसेस वी ऑल नो दैट आयरन इज बेसिकली यूज्ड तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑल कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस इज बुक लाइन ऑल कोएंजाइम्स आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिंस Vitamins serve as a raw material for the food. So, so option D is the correct answer. Which one of the following is a steroid hormone? We all know. I have told you the categories. Today, so, estrogen, which is a sex hormone, is basically a. In some examples, me, estrogen is a basically steroid hormone. The gonadotropic hormones of anterior lobe of pituitary include basically. We know that anterior lobe of pituitary includes which hormone release? It releases FSH, it releases LH, it releases prolactin, it releases. इसके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं करता बेसिकली और ऑप्शन अदर देन दिस आर इनकरेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ही हार्मोन रिलीज कर ओवर एक्टिविटी ऑफ कोर्टिकल हार्मोन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड बेसिकली बेसिकली दिस इज बेसिकली द कंपैरेटिव एनालिसिस और हमें इसको कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा 
बेसिकली अगर कोर्टिकल हॉर्मोन्स की अंडर एक्टिविटी हो जाएगी सो बेसिकली द डिजीज इज कॉल्ड एडिसन और अगर इनकी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे दिस डिजीज का पुशिंग सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि अगर ओवर एक्टिविटी है कोर्टिकल हॉर्मोन्स की सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर पुशिंग आइस इज लेस देन द वाटर द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज इन द 0 डिग्री होगा क्योंकि तो बेसिकली हमें पता है कि बेसिकली आइस लेस डेंस होती है बेसिकली 4 डिग्री स्पेस के पार्टिकल अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और बेसिकली फिर उसके अंदर स्पेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है तो बेसिकली जीरो डिग्री जो है वो इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रदर देन एनी अदर आंसर माइनस फोर डिग्री के नासो भी द करेक्ट आंसर बट बेसिकली उसके बाद कॉन्ट्रेक्शन और आइस भी होना शुरू हो जाती है जीरो के बाद सो जीरो इज द बेस्ट आंसर एंड टू पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच अ वे दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अराउंड द लाइन ड्राइंग द टू न्यूक्लियर दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर दो जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है वो लाइन जो ज्वाइन कर रही है दोनों को उसमें ज्यादा है दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज बेसिकली कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिस्टर ट्रांस आइसोमर सिस्टर ट्रांस आइसोमर का एक छोटा सा बेसिकली बस रिव्यू देता जाऊं बेसिकली दिस इज बेसिकली यू सी इन बेसिकली सिस आइसोमर आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड एंड बेसिकली ऑन द ट्रांस फॉर्म आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड बाकी भी आप हाइड्रोजन को सब तो बेसिकली इन सब एग्जांपल्स में अगर हम देखते हैं कि सिस्टर ट्रांस आइसोमर क्या है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्योंकि देखिए इसमें इथाइल ग्रुप एक तरफ है इसमें इथाइल और मिथाइल ग्रुप एक तरफ है यानी कि ये सिस आइसोमर है और इसमें इथाइल और मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट साइड में यानी ऑप्शन ए इज द बेसिकली द करेक्ट आंसर इथाइलीन ग्लाइकोल का जो यूज है बेसिकली इट इज यूज्ड एन एंटी फ्री एज रिटन इन द पीटीबी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रांगेस्ट ऑफ द फॉलोइंग आपने ये वाला ऑर्डर याद रखना है बेसिकली हाइड्रोजन और फ्लोरीड फ्लोराइड के दरमियान का हाइड्रोजन बोन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इस बेसिकली हाइड्रोजन बोन की बात हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात ही हो रही है उसके बाद बेसिकली हमारे पास ऑर्डर आ जाता है बेसिकली नाइट्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एंड देन उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन और बेसिकली so this is the order you have to remember so option b is the correct answer the strongest among them is basically option b so have fl right and to be the hydrogen okay na the given three hydrocarbons are basically aromatic hydrocarbons uh, so basically these sare jo hai ye aromatic ki type se ye alicyclic nahi hai ye acyclic bhi nahi hai heterocyclic bhi nahi hai these are all basically aromatic compounds so option b is the correct answer. आप ये सब चीजों को देखकर देखिए डोट एंड क्रोस फॉर्मूला करेक्ट कौन सा है बेसिकली मैं सब में मिस्टेक निकालूंगा इसके अंदर देखें कल राय का दूरी पे एक इलेक्ट्रॉन खाया हुआ है इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है कोविलेंट कोविलेंट बोन बनता है कोविलेंट बोन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते बेसिकली तो बेसिकली ऑप्शन सी इज एक्ट ट्रांसफर तो उसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हुई है और इलेक्ट्रॉन के नंबर भी हो रहे हैं सो ऑप्शन सी इज एक्ट ट्रांसफर अगर आप इसको वोट से देखें तो आपको आराम से The equation which represents the standard enthalpy of atomization. Atomize the enthalpy of atomization. Can you tell me this? Is the type and amount of energy absorbed to convert the gaseous substance into an atom? So basically, in this sub, can the enthalpy of atomization? Which C is basically? Option C is the enthalpy of atomization. You can see that option C is the. This hydrogen gas is the half mole. We have taken it. And we have converted it into atomic form. Convert it basically. So basically, this is the enthalpy of atomization. And its value is also written. Plus two one eight kilojoules per mole. वैल्यू माइनस के साथ लिखी हुई और बाकी में तो बेसिकली बाकी में भी कोई ना कोई गलती है मैच टू लिखा हुआ है सो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर व्हेन टू स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेव सुपर इंपोज जब दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव एक दूसरे पे इंपोज करते हैं तो हमें पता है बीट्स प्रोड्यूस होते हैं सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड ऑब्जर्वर मूव विद वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड अ स्टेशनरी सोर्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स स्टेशन ये तो कौन सा फार्मूला हम इसके ऊपर बेसिकली लगा सकते हैं सो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जो सी इज द फार्मूला हम इसको वो लगा सकते हैं इन के इन द केस व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स लूज ऑल ऑफ द कैनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट कोलिजन एक्स रे प्रोटॉन इमिटेड एज अ फॉलोइंग सेट ऑफ रिजल्ट अब देखिए इसके दिस ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की बेसिकली वो फायदा कहता है कि इलेक्ट्रॉन ने सारी एनर्जी अपनी लूज कर दी है तो बेसिकली मोर सूटेबल है कि आप बेसिकली ऑप्शन ए के ऊपर टिक करें क्योंकि आपको लगेगा कि सारी एनर्जी लूज कर दी है तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वेवलेंथ मिनिमम होगी 
लेकिन आप इसके अंदर बेसिकली मेन वर्ड एक्स रे थे एक्स रे के फोटो में क्या होता है बेसिकली एक्स रे के फोटो की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है सो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी और वेवलेंथ ज्यादा होगी सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे बेसिकली जिन्होंने रोंग किया कि बेसिकली उसने सारी एनर्जी लूज कर दी है सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन लिखी हुई सारी अब बेसिकली कह रहा है कि ये कौन सी थर्टी है बेसिकली इट इज द थर्टी ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन किसको कहते हैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो कंपाउंड बना रहे होते हैं बेसिकली बेसिकली देखें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का एंड वैल्यू भी सही लिखी हुई सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली दिस इज द कांटेक्ट प्रोसेस की जो है लिखी हुई है बेसिकली इसका क्या है अगर हमने यील्ड इंक्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे बेसिकली तो बेसिकली यील्ड इंक्रीज को लेकर क्या कर सकते हैं बेसिकली दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो बेसिकली हम इसके अंदर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इससे तो यील्ड कम हो जाएगी ऑप्शन बी के अंदर अगर एसओ थ्री को बन रही है हम प्रोडक्ट को रिमूव करें अकॉर्डिंग टू लिशन लेयर प्रिंसिपल जो रिएक्टेंट है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे ये ऑप्शन सही लग रहा है हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं वो टेम्परेचर प्रेशर कैप कर लो नई प्रेशर को तो हमें ज्यादा रखना है क्योंकि जो रिएक्शन है इट इज बेसिकली प्रोसीडिंग टूअर्ड द लो नंबर ऑफ बोर्ड तो प्रेशर हम ज्यादा जाएंगे तो बेसिकली फॉरवर्ड की तरफ ये रिएक्शन जाएगा तो बेसिकली एन एक्सेस ऑफ एयर इज यूज टू डिराइव दिल टू द राइट साइड सो दिस इज वाई इज नॉट नोट द राइट आंसर So basically, option B is the correct answer. Name the structure which produces the response. Response, who gives it? The factors give it. So option D is the correct answer. The disease which is caused by the deficiency of thyroid. So we know that basically, when iodine is deficient, it causes the thyroid gland to produce thyroid gland. So 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 thyroid gland to produce thyroid gland. is the interstitial cell stimulating hormone hame pata hai ki ye luteinizing hormone hai uska hi dusra naam icsh hai male female ke andar usko lh kehte hain male ke andar usse icsh kehte hain so basically option c is the correct answer lh luteinizing hormone the phenotype of heterozygote is distinct from those of two homozygotes acha ek heterozygote hai aur uski basically jo phenotype hai wo dono jo uske basically parents the homozygote unse different hai बट इनके दरमियान का इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन नहीं है यानी कि इसने बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सा एक्सप्रेशन है सबसे पहले कंप्लीट डोमिनेंस तो हो नहीं सकती क्योंकि वो दोनों पेयर से डिफरेंट है इसके बाद हम चले जाएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नहीं हो सकती क्यों क्योंकि बेसिकली इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन नहीं तो बेसिकली हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बनता है को डोमिनेंस जैसे कि आपको सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दो हो जाए गोड थे एक का ए था एक का बी था लेकिन जो दोनों के दरमियान का इंडिविजुअल हुआ वो को डोमिनेंट था यानी उसे दोनों दोनों से डिस्टिंक्ट भी है इंटरमीडिएट भी नहीं उन्होंने दोनों एक्सप्रेस किया सो ऑप्शन बेसिकली डी इज द राइट आंसर द एंथैल्पी इज मेजर्ड एट बेसिकली एंथैल्पी इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड 180 एम 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 298 केल्विन भी बोल सकते हैं सो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ For a certain organ pipe, three successive resonance frequencies are observed: four to five, five nine five, and basically seven six five. So basically, the speed of the sound is A, and the pipe is basically. So basically, हम इसमें इन सब की ratio निकाल लेते हैं basically. मैं सबसे पहले इसकी ratio निकाल दूँगा basically. तो ताकि मुझे पता तो चले ratio निकालने की वजह से कि basically ये open pipe है या इनकी जो frequency वो odd जा रही है या सारी आ रही है. लेकिन जब मैं इनकी निकालता हूँ बेसिकली एटी फाइव के टेबल पे जाएंगे तो इनकी जो रेशो आएगी बेसिकली वो आएगी फाइव रेशो सेवन रेशो नाइन यानी कि जितने भी हार्मोनिक्स आ रहे हैं वो ओल्ड हार्मोनिक्स आ रहे हैं तो बेसिकली एटी फाइव के टेबल पे गए हैं बेसिकली एटी फाइव मैंने सबको कट किया है सो बेसिकली फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एटी फाइव क्योंकि दिस इज बेसिकली द फर्स्ट फ्रिक्वेंसी टू बिगार्ड ओके फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एटी फाइव होगी बेसिकली तो अब इसके ऊपर बेसिकली मेरे पास फार्मूला अप्लाई कर देना बेसिकली हमें पता है कि बेसिकली फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बिकली वी बाई फोर एंड फॉर ओपन पाइंट हमें पता चला कि ओपन पाइप है क्यू टू के अंदर ओल्ड हार्मोनिक्स पाए जा रहे हैं फाइव सेवन तो बेसिकली फोर एल आ गया तो बेसिकली हमने लेंथ उसने बेसिकली फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमने लेंथ फाइंड करनी है तो हम लेंथ उधर ले जाएंगे बेसिकली वी बाय फोर एफ तो विलोस्टी कितनी है थ्री फोर्टी है फोर एंड बेसिकली फ्रिक्वेंसी कितनी है फ्रिक्वेंसी हमारे पास है बेसिकली एटी तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है बेसिकली ये कट जाएगा बेसिकली कट जाएगा तो लेंथ हमारे पास वन मीटर आ जाएगी और पाइप हमें कहा कि ये क्लोज पाइप है 
क्यों क्योंकि इसके अंदर ऑल हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन मोनोसैकराइड्स ऑफ सुक्रोज आर कॉल्ड ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड में पता है कि बेसिकली सपोज दिस इज बेसिकली आई एम नॉट मेकिंग द फुल रिंग एंड इट इज बेसिकली द फुल रिंग रिंग रॉन्ग गलत हो सकती है एंड इन द नाम जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड दिस इज बेसिकली अ मोनोसैकराइड दिस इज अनदर मोनोसैकराइड और ये दो एक डाइसैकराइड बना रहे हैं और इस डाइसैकराइड का क्या नाम है सुक्रोज और हमें पता है कि ये दोनों मोनोसैकराइड कौन होंगे एक ग्लूकोज होगा और एक फ्रुक्टोज होगा सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर Everyone, the following is an unsaturated fatty acid. आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं बेसिकली ओलिक एसिड इज बेसिकली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पार्मेटिक एसिड जो होता है वो एक सेचुरेटेड फैटी एसिड आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं जिसमें ओलिक एसिड डबल बोर्ड पाया जा रहा है एक में ट्रांसफॉर्म में पाया जा रहा है और एक में सिक्स फॉर्म में पाया जा रहा है सो बेसिकली ऑप्शन ए सर रहेगा the following are allergic giving. बेसिकली हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं बोथ ऑप्शंस को फैट एंड प्रोटीन हाँ बोथ एनर्जी गिविंग है मिनरल्स एंड विटामिन सी दोनों एनर्जी के लिए नहीं होते बेसिकली दीज आर न्यूट्रिय and uh, all of these to ho nahi sakta water and carbohydrate energy giving hai lekin water nahi hai so option a is the best answer fats and basically the protein avogadro portion is the number of basically hume pata hai ki number of particles in one mole of substance so basically 24 grams of magnesium is basically equals to one mole of magnesium yani ki iske andar 6.02 multiplied by 23 particles hai avogadro number of particles hai so basically option b is the correct answer Atoms in 24 grams of magnesium. The isomerism which arises due to the difference in carbon atom on both sides of the functional group. Basically, uh, suppose this is basically uh, suppose it's called metamerism. Yeah, I have a quick example to explain. You can see this. Okay, carbon number two is the same, but in this double bond side, what is it? बेसिकली दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप इथाइल इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इधर क्या लगा हुआ है एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है सो बेसिकली दिस इज बेसिकली द मेटामेरिज्म जिसमें डबल बॉन्ड जो कि फंक्शनल ग्रुप है उसके इन गिव चेन की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मेटामेरिज्म अ विस्लर बेसिकली विलोसिटी 33 मीटर पर सेकंड से स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ 450 हर्ट्ज है और इधर फ्रीक्वेंसी तो बेसिकली हम इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाएंगे वी एफ अपेरेंट एफ सोर्स वेलोसिटी ऑफ साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें पता है कि 330 मीटर पर सेकंड होती है हमने सारा डाटा पुट किया ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 450 पुट की और साउंड की बेसिकली वेलोसिटी पुट पुट की 330 एंड 330 माइनस 33 एंड आंसर हमारे पास 50 500 हर्ट्ज आ गया बेसिकली वे इसलिए जल्दी ग्राउंड निकाल दिया और शॉर्ट इन टाइम हमने 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमें पर टाइम कम है So basically, I just saw. I have a problem with the card. So this is my problem. Easy. How many pi bonds are there in ethene? We make ethene structure. We make ethene. And then we make ethene. When we make ethene, we make ethene. 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 इसमें से फर्स्ट बोन जो होगा वो भी सिग्मा वाला और दूसरा बोन होगा वो बेसिकली वो पाई बोन होगा कितने पाई बोन होंगे बेसिकली एक पाई बोन है सो बेसिकली ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर इसको पार्ट लिखा है इफ टेंपरेचर इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस बिकॉज़ वी ऑल नो दैट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंपरेचर अगर टेंपरेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ेगी ऑप्शन ए इज द मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन The energy of any small part of a string remains constant. Traveling wave, traveling wave. Because the energy constant is there. Option B. The energy of any small part of string remains constant in a standing wave. Mahi wave, mahi the standing wave energy constant. Right? The energy of all pa, uh, small parts of equal length, equal length. Because both are equal length. Yeah, we are so these are both options are ruled out. Option B is the correct answer. The first hormone to be discovered was secretin. And so, who did this discover? Was basically this was discovered by Bellis and Arns. और इसको 1991 1902 में डिस्कवर किया था इट वाज सिक्रेटिन और हमें पता है सिक्रेटिन इंटेस्टाइनल हार्मोन्स की सिक्रेशंस को इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर पॉलीप्लॉइडी इज बेसिकली कॉमन पॉलीप्लॉइडी क्या होता है बेसिकली वी हैव बेसिकली नो हमें या इसको हम कहते हैं बेसिकली सपोज दिस इज बेसिकली अ क्रोमोसोम अगर किसी इंडिविजुअल में एक सिंगल क्रोमोसोम मौजूद है इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड क्या कहते हैं इसको हैप्लॉइड कहते हैं अगर किसी ऑर्गेनिज्म में इस एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है तो हम इसको कहते हैं डिप्लॉइड और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दो से ज्यादा क्रोमोसोम मौजूद है चाहे जितने मर्जी हो चाहे चार हो चाहे तीन हो दो से ज्यादा हो तो हम इसको पोलिप्लॉइडी कहते हैं 
तो ह्यूमंस में बेसिकली ये कॉमन नहीं होती लेकिन ह्यूमंस में कुछ सेल्स होते हैं बेसिकली उनके अंदर ये होती है जैसे लीवर सेल्स हो गए तो लीवर सेल्स में पॉलीप्लॉइडिस से होते हैं लेकिन बेसिकली ये कॉमन है प्लांट सेल्स के अंदर सो पॉलीप्लॉइडिस बेसिकली द कॉमन है प्लांट सेल्स ऑफ हेनेज द ग्रेट आंसर जो हमने बेस्ट आंसर सुना है ह्यूमंस में तो सिर्फ लीवर सेल्स होती है हेपेटोसाइट्स होती है वो भी इन सम हेपेटोसाइट्स सो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके वी जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन students were heating calcium carbonate basically this is the equation if we increase pressure on the system we know that calcium carbonate solid hota hai usse likha bhi hua hai and this basically the reactant is solid aur hame pata hai ki pressure increase lichard gear is equal kab lagta hai jab basically pressure change karne se volume change lekin jab hum solid pe pressure increase karenge to volume change to nahi hoga so basically equilibrium will remain unaffected so basically d is the right answer ki lichard gear principle is to apply hi nahi hoga so for the reaction कार्बन मोनोक्साइड दिस इज द बेसिकली द इक्वेशन और इसके अंदर हम बेसिकली हमें पता है कि केसी किस पे होता है इसके हमें पता है कि केपी जो होता है बेसिकली इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन एंड वी नो दैट वा डेल्टा एन किस इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बेसिकली 1 माइनस हम बेसिकली 1 बाय 2 कर देंगे बेसिकली तो बेसिकली हमारे पास आंसर जो आएगा वो नेगेटिव बेसिकली 2 2 2.5 यार सॉरी तो इसके लिए आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएगा तो इसके लिए यहां पर आ जाएगा सपोज नेगेटिव वन आ तो जब पावर नेगेटिव में होती है तो बेसिकली इसने नीचे चला जाना है आर टी ने तो केपी जो होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू केसी सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर केपी इज लेस देन इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं बेसिकली प्रोडक्ट फ्रॉम माइनस किया बेसिकली तो माइनस 1/2 आया है हमने 1/2 किया तो बेसिकली केपी जो है वो लेस है एज कंपेयर टू केसी सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट During the formation of aqueous solution of an electrolyte, जब भी हम aqueous solution बनाते हैं किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का, so basically heat is absorbed, evolved. हर reaction में तो नहीं होता, बाद में heat absorbed होती है, बाद में नहीं होती. Heat is absorbed ये भी तो best option नहीं है. हो सकता है अगर हमारे पास बाकी option ना हो, लेकिन हम आगे heat may be evolved or absorbed. This is basically the best answer. क्योंकि कुछ salts होते हैं, basically उनके अंदर heat को absorb होती है, वो basically उनके जो dissolve होना है, वो endothermic process है. कुछ सॉल्ट्स हमका डिसॉल्व होना एक्सोथर्मिक प्रोसेस और कुछ सॉल्ट्स जैसे एनएसएल है और नाउ हीट एब्जॉर्ब करते हैं ना वो रिलीज करते हैं सो ऑप्शन स्टूडेंट वर्ड डीकंपोजिंग कैल्शियम कार्बोनेट वो पूछ रहा है कि सिस्टम क्या होगा बेसिकली सिस्टम कैल्शियम कार्बोनेट होगा क्योंकि दिस इज बेसिकली अंडर आवर ऑब्जर्वेशन सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर द प्रोसेस दैट कैन वर्क बोथ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक जैसे मैंने वाला बताया कि डिसोल्यूशन जो है कुछ सॉल्ट्स होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं कुछ डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होती है कुछ की एक्सोथर्मिक होती है सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अच्छा अब ये ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हुई है एंड बेसिकली द ग्राफ शो वेरिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द रो विद द डिस्टेंस अलोंग द पार्टिकुलर एक्सटेंड एट व्हाट डिस्टेंस अलोंग द रो डू द पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम अपवर्ड वेलोसिटी वी नो दैट बेसिकली इसको बेस्ट तरीका ये होता है कि बेसिकली आप इसकी डायग्राम ड्रा करें सपोज दिस इज बेसिकली मैं आपको ड्रा कर देता हूं बेसिकली सपोज दिस वाज द वेव उसने कहा है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया क्वेश्चन तो आपने वैसे भी टेस्ट में पढ़ा होता है आई विल नॉट गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन आप इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप देखना कि किस पॉइंट पर अपवर्ड मूव करेगा जो पॉइंट है बेसिकली कौन सा पॉइंट अपवर्ड मूव करेगा सो बेसिकली आप इसके आगे वेव ड्रॉ कर लें बेसिकली जो इसकी नेक्स्ट वेव बनेगी मतलब कि ये वेव चूंकि राइट की तरफ मूव कर रही है जैसे कि एरो उसमें शो किया हुआ है तो नेक्स्ट कुछ सेकंड बाद वेव की पोजिशन ये होगी तो बेसिकली ये ये पार्टिकल है ये ऊपर मूव कर गया आप देखा होगा इट बेसिकली मूव अपवर्ड तो यहां पे पार्टिकल था सो बेसिकली जो ये 1 मीटर है तो इन दोनों के درمیان कितना होगा 0.5 मीटर सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अगर आप इसकी क्लियर डायग्राम देखनी हो तो दिस इज बेसिकली द डायग्राम आज हम इसमें देख सकते हैं कि दिस वाज बेसिकली द ओरिजिनल वेव और हमने देखा थोड़े टाइम के बाद वेव जो चूंकि राइट की तरफ मूव कर रही है तो ये इस तरह से हो जाएगी तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि इस पोजीशन पर जो पार्टिकल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है सो बेसिकली वी हैव ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 0.5 stationary waves are a result of dash traveling in opposite direction wave basically these are basically stationary waves ka banne ke liye ek shart hoti hai basically waves ka identical hona basically option a is the correct answer this is basically a theory based question aap ki books mein likha hota hai when the source is at center of a chart suppose this is basically the source this is basically the source और एक जो बॉडी है बेसिकली मैं ये सही तरह से सर्कल तो नहीं बना पाया बेसिकली सपोज दिस इज अ सर्कल है तो नहीं खैर 
तो सपोज है कि सारा डिस्टेंस जो है वो सेम है तो बेसिकली अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होता अगर एक सोर्स ये है और जो एक बॉडी है वो इसकी रीत ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है डिस्टेंस दोनों के दरमियान चेंज नहीं हो रहा तो डुप्लर इफेक्ट यहाँ पर नहीं लगेगा डुप्लर इफेक्ट सिर्फ वहीं पर लगता है जहाँ पर बेसिकली डिस्टेंस चेंज हो रहा है सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर The the line of forces on the charged particles are always. हमें पता है कि basically, uh, suppose charged particles है basically, दो charged particles की जब line of forces आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वो कर्व हो जाती है लाइक डिस्टेंस तो जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में फोर्स की डायरेक्शन बता रही होती हैं जो फोर्स है वो भी कर्व होगी डुप्लर इफेक्ट रेफर स्पेशली डुप्लर इफेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं बेसिकली हम इस तरह देख रहे होते हैं कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है अगर आप एम डी का एडमिट दे रहे हैं तो आपको डुप्लर इफेक्ट का तो पता होगा एंड आई डोंट थिंक सो कि दिस नीड एक्सप्लेनेशन सो बेसिकली चेंज इन द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और आपने इसको आसानी से गेस्ट किया पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स वी नो दैट अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच कम होगी जैसे कल ये आप मैट्रिक में पढ़ जाए थे वाटर वेव्स आर आप में से में आप में से बहुत से लोगों ने इसका आंसर ए लगाया होगा और जब मैं आप की तरह एमडी का डिस्पायरेंट था मुझे भी यही लगता था कि जो वाटर वेव्स होती है बेसिकली वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है बट ये करेक्ट नहीं है वाटर वेव्स आर बेसिकली बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड बेसिकली मुझे लगता था कि वाटर वेव्स में बेसिकली ट्रांसवर्स वेव्स सॉरी मैंने अगर बोल रहा हो ट्रांसवर्स वेव क्योंकि हम इसको ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल में पढ़ रहे होते हैं बेसिकली रिपल्स को मैसेज पढ़ रहे होते हैं बट आप ये बात पता कि दिस इज नॉट ओनली अ ट्रांसफर स्वेव दिस इज बेसिकली आल्सो अ लॉन्ग ट्यूडल वेव तो वाटर के सरफेस पे जो ये वाटर वेव होती है ये इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स मूव करती है और ये इस पैटर्न को हम कहते हैं ट्रांसफर स्वेव के पैटर्न में मूव करती है लेकिन इन दैट बेसिकली ये लॉन्ग ट्यूडल वेव के पैटर्न में मूव कर रही होती है दिस इज बेसिकली तो बेसिकली कंप्रेशन और रेयर फैक्टर में से तो बेसिकली वाटर वेव इज नॉट लॉन्ग ट्यूडल वेव वाटर वेव इज नॉट अ ट्रांसफर स्वेव इट इज बेसिकली बोथ लॉन्ग ट्यूडल एंड ट्रांसफर स्वेव जो पता है आप लोग कंफ्यूज होंगे लेकिन दिस वाज आ न्यू इंफॉर्मेशन फॉर यू और ये बहुत से बच्चों का सवाल गलत भी हुआ होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन द ट्रेड द शो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है हमें पता है कि जो ट्रेड ऑटोसोमल इनहेरिटेंस होता है बेसिकली वो मेल और फीमेल पे इक्वल प्रोबेबिलिटी से जा सकता है इक्वल प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन मोर मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन मतलब कि बेसिकली अगर कोई भी ट्रेड है सपोज आई कलर का तो वो अगर ऑटोसोमल है तो बेसिकली वो दोनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल है कि मेल और फीमेल में इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी सेम है विच आर द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन द ओरिजिन ऑफ नो स्पीशीज इज बेसिकली द बुक लाइन एंड इट्स आंसर इज बेसिकली द म्यूटेशन जो बार-बार बुक लाइन पीडीवी में रिपीट होती है तो आपको बुक लाइन से फोकस करना है आप बेसिकली बायोलॉजिकली बुक को क्रैम करना है सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर homozygous dominants are represented with we of all know basically these are represented with capital letters of the seed that we are but okay agar maine dominant ko a a hai to isme se jo a hai wo dominant express kar raha hai aur a jo hai wo recessive ko small a jo hai wo recessive ko show kar raha hai so this is the correct answer the amount of energy required to uh, break one mole of particular type of bond is basically called is basically called what the bond energy आपने ह्यूमन को देखते सारे इस पर टिक कर देना होता है ऐसे नहीं करना होता है सबसे पहले आप सारे एमसूस पढ़ेंगे फिर आप टिक करेंगे और आप आज के हम पेपर में हमने कोशिश की थी कि हम सारे के सारे पास पेपर की क्वेश्चन ऐड करें ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके तो जो टेस्ट हैं आपके पास पेपर से आ रहे हैं सब अपने इनको फोकस करना है ये एमसीक्यू को अपने लाइट में लेना दीज आर बेसिकल दीज टाइप ऑफ और बाद में आपको लग रहा है ये एमसीक्यू बहुत इजी है इस ना के से ना आपने आप को ओवर बर्डन करेंगे इतने मुश्किल मुश्किल एमसीक्यू कर रहे होते हैं आपको आप अपने इजी आप सोचते नहीं है तो बेसिकली पास पेपर से वैल्यू है इसलिए हम पास पेपर से मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट निकालते हैं आ लेते हैं सो बेसिकली आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस When a car traveling with constant velocity passes a stationary observer, the observer hears the change in frequency of the sound emitted by the car. Which statement is correct? Basically, we know that basically, okay, basically we all know that v equals to f lambda. So basically, जितनी ज़्यादा speed ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा frequency ज़्यादा होगी. So basically, option B is the correct answer. Greater the speed of car, greater is the frequency observed. So put it that way. Are tuning for again. This basically a conceptual question. 
लेकिन अब अगली जो स्टेटमेंट है अब हमने पता करना इन दोनों में से है कौन सी अगली स्टेटमेंट डिस्टिंग्विश करेंगे जब फोर्क ए को हम थोड़ी सी वैक्स सा लोड कर देते बेसिकली जब भी हम वैक्स लोड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है अच्छा हमने ए के ऊपर डाली वैक्स और फ्रीक्वेंसी सारी मदद से कम हो तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी कम होगी और बीट्स में वो टू चेंज होगी यानी कि जो इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स टू सेवेंटी सिक्स होने सकती है टू सेवेंटी सिक्स अगर और कम होगी तो नंबर ऑफ बीट्स मिलकर इंक्रीज करेगी ठीक है नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज करेगी लेकिन टू एटी फोर सबके ज्यादा है तो जब हम इसके ऊपर वैक्स लोड करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है टू एटी के करीब जा रही है दोनों का डिफरेंस कम हो रहा है नंबर ऑफ बीट्स कम हो रही है सो बस करिए ऑप्शन वो पूछता है कि ए की फ्रीक्वेंसी क्या है सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू एटी होप आपको समझा दें द साउंड फ्रीक्वेंसी जिनकी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है बेसिकली हम उनको कौन सी फ्रीक्वेंसीज कहते हैं बेसिकली हम उनको अल्ट्रासाउंड कहते हैं सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर द लाइट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अंडर द सिचुएशन दो ही सिचुएशंस होती हैं बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपकी लाइट मोनोक्रोमेटिक यानी कि सेम वेवलेंथ की होनी चाहिए सेम कलर की होनी चाहिए और इन फेज होनी चाहिए बेसिकली दोनों के अंदर फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए फेज की बात आप इस डायग्राम से देख सकते हैं बेसिकली दोनों का दिस इज बेसिकली द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो वेव्स ऐड हो रही हैं क्रस क्रस में ऐड हो रहा है ट्रफ ट्रफ में ऐड हो रहा है दोनों का मोनोक्रोमेटिक यानी वेवलेंथ होना सेम होना जरूरी है और इन फेज होना जरूरी है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेप्टिव एंटी नोड्स वी नो दैट बेसिकली आप इस डायग्राम को देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेप्टिव एंटी नोड्स इज लैम्डा बाय 2 द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेप्टिव नोड इज आल्सो लैम्डा बाय 2 The difference between a node and anti-node is lambda by four. मैं सब को यहाँ पे लिख सकता हूँ ताकि आप note कर लें. Node और node के दरमियान lambda by two है. Anti-node और anti-node के दरमियान lambda by two है. जबकि दूसरी तरफ node और anti-node के दरमियान lambda by four है. और conjunctive का लफ्ज़ आपने याद रखना है. Conjunctive का word अगर ना है ना, तो इसके लिए आप इसके अंदर गलती कर देंगे. Conjunctive is basically the key word here. So option D is the correct. साउंड इतनी है एयर में वैक्यूम के अंदर क्या होती है तो बेसिकली वैक्यूम में हमें पता है कि साउंड तो ट्रैवल ही नहीं करती क्यों ट्रैवल नहीं करती क्योंकि साउंड इज बेसिकली मैकेनिकल वेव इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल सो बेसिकली इसकी स्पीड कितनी होगी वैक्यूम के अंदर जीरो होगी सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एस्ट्रोनॉमर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डिस्टेंस स्टार मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ तो एस्ट्रोनॉमर्स कैसे दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ डुप्लर इफेक्ट सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर डुप्लर इफेक्ट को वेरी सम पॉइंट कर The question is given below. This is this is basically the logical reasoning questions and basically ah, इस सारी questions नहीं आते लेकिन हमने सिर्फ आपकी brain teasing के लिए किया है. So इसके लिए option A correct होगा. क्योंकि आप suppose आपने start start इस tip से करना है. इस tip ऊपर बनी हुई है. Basically hill बनी हुई है जो. अब hill hill से start करेंगे. और अब anti clockwise आएंगे. आप देखेंगे यहाँ पर basically a turn आ रहा है. तो अब turn को बस यहाँ पर देखेंगे. और ये M school बस आपकी three D और two D imaging को पढ़ाने के लिए है basically. यहाँ पर टर्न आ रहा है 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 पर थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है वहां पर थोड़ा सा लंबा फासला आ जाता है तो आप देख सकते हैं कि इस अगर मैं इसको एंटी क्लोक वाइज देख जाता हूँ तो सारा वही पैटर्न आता है ये यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर फिर दरम्यान में डिस्टेंस आ गया सो ऑप्शन ए इज बेस्ट करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन बारे में आपको बोध करने की जरूरत नहीं है सारे क्वेश्चन नहीं आते एम डी कैट विच ऑन द फॉलोइंग डज नॉट यूज ग्लूकोज टू कम्प्लीट हाइड्रोलिस ऑफ कोर्स बेसिकली काइटन जो होती है वो ग्लूकोज को ग्लूकोज uh, नहीं देती क्यों क्योंकि वो बनी ही काइटन किससे है एन एसिटाइल ग्लूकोज सा मीन से वैसा प्रोसेस बनी हुई है तो ग्लूकोज सब उनसे बनी ही नहीं सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर पिक आउट अ ओवर वन बेसिकली हमने इसमें सबसे ओवर वन निकालना है तो हम जब सारे ऑप्शन देखते हैं सेलोस गैलेक्टोस एगर पैक्टिन तो हम देखते हैं कि ए सी और डी है दीस आर बेसिकली पॉलीसेकराइड्स और जो गैलेक्टोस है दिस इज बेसिकली मोनोसेकराइड सो दिस इज बेसिकली द ओवर वन अमंग द फोर सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अच्छा जी दिस बेसिकली कर सकते हैं वो कहते हैं 12 कार्बन एटम डाइसेक्राइड है तो बेसिकली वो 6 अह बेसिकली कार्बन का पॉज मिला सपोज दिस इज बेसिकली अह 6 एक दो 
हमें पता है कि बेसिकली इफ दिस इज अ मोनोसेक्राइड ओ सिक्स कार्बन सिक्स कार्बन तो इसके अंदर फाइव आउट ऑफ सिक्स कार्बन को ओ एच ग्रुप होता है तो जो एक रिमेनिंग कार्बन होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है या अल्डीहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है बेसिकली तो इसलिए फाइव आउट ऑफ सिक्स पे ये होगा यानी कि हमारे पास इन दोनों मोनोसेक्राइड को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास टोटल टेन ओ एच ग्रुप लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बोन बनाते हैं स्कोर मैं रिंग का ध्यान तो नहीं रख रहा इसके लिए हमने आपने वहां पे कंसाइज तो नहीं होना होता अब इन दोनों के पास टेन है टोटल फाइव इसके पास फाइव इसके पास लेकिन ग्लाइकोसिडिक बोन के अंदर हमें पता है कि बेसिकली ओ एच दोनों इन्वॉल्व होते हैं और बेसिकली वन वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ग्लाइकोसिडिक बोन बच जाता है यानी कि एक दो ओ एच मॉलिक्यूल और लॉस हो गए यानी कि अब कितने बाकी रह गए आठ ओ एच मॉलिक्यूल रह गए सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इफ एंजाइम स्टॉप देयर फंक्शन देन बायोकेमिकल रिएक्शन वुड पता हो चल जाए कि क्या होती है तो आप इसमें उसको इजिली हल कर सकते इन्वर्जन म्यूटेशन में ये होता है कि बेसिकली एक जीन का सेगमेंट जो होता है बाकी तो बस आर एस टी यू बी इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ आर 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 तो नहीं आ सकता इन्वर्जन म्यूटेशन इसमें एक चीज खा गया वो सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देखिए इसके अंदर क्या किया उसने बेसिकली एस ओ टी के दरमियान जो है इन्वर्जन करवा दिया आप इन दोनों डायग्राम को इकट्ठा देखें बेसिकली कि एस ओ टी सेगमेंट बाहर निकला इन्वर्ट हुआ दोबारा ऐड हो गया तो हमारे पास ये तकनीक बन गई आर टी एस यू बी सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट डाई हाइब्रिड कोर्स हमने परफॉर्म किया है ई ई डब्ल्यू डब्ल्यू में बेसिकली द रिजल्टेंट एफ वन जनरेशन जो है उसको हमने दोबारा अगेन क्रॉस करवाया ई ई डब्ल्यू सी यानी कि इस एस सी के साथ हंड्रेड ऑफ सिंग प्रोड्यूस हुए और बेसिकली हमने इनको एग्जामिन किया है बेसिकली अब वो आपसे रेशो पूछ रहा है बेसिकली तो इसकी वही रेशो होगी जो मैंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था और उसने एक्सप्लेन किया है कि ये नॉन लिंक है ऊपर तो बेसिकली आप नॉन लिंक पर क्लिक करेंगे लिंक वाला तो आप पहले ही आउट ऑफ ऑप्शन कर देंगे तो दिस इज बेसिकली द बेसिकली आपको पता है कि सेम रेशो आएगी जैसे कि मैंडल क्रॉस के लिए तो आपको वो याद है तो अच्छी बात है बेसिकली आई कैन ड्रॉ अ फुल क्रॉस हियर ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम सो बेसिकली आपको वो बेसिकली वो याद करना होता है बेसिकली अगर आप वो रेशो याद हो चुके ना तो दिस विल बिकम ईजियर तो बेसिकली वो आप रेशो को याद कर लेते हैं सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अच्छा दिस इज बेसिकली अ फैमिली ट्री मिसिज एंड मिस्टर एक्स हु सफर फ्राम हार्ट डिजीज ड्यू टू हाइपर कोलेस्ट्रोमिया चिल्ड्रेन हु इनहेट इन देर डोमिनेट अलील फ्राम बोथ पेरेंट्स रेयरली सर्वाइव बियॉन्ड प्योरिटी वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स एंड थर्ड चाइल्ड टू बी अफेक्टेड देखिए दिस इज मिस्टर एक्स एंड दिस इज मिसिज एक्स तो बेसिकली वो कहता है कि जिसके पास भी जीन जाती है बेसिकली वो मर जाता है प्योरिटी से पहले तो जारी बात है मिस्टर एक्स और मिस्टर मिसिज एक्स जो है बेसिकली दोनों अफेक्टेड हैं दीज आर बोथ आर कैरियर्स क्योंकि अगर ये इनको होती डिजीज यानी कि ये हेट्रोसाइकोट है और बेसिकली जो डिजीज है सपोज कैपिटल एज में शो कर देता हूँ डिजीज को बेसिकली दिस नॉट बिकॉज सेक्स लिंक सो आई विल ए सपोज ए और ए और ए और ए दे दोनों कैरियर्स हैं हमें कैसे पता चला कैरियर्स हैं क्योंकि दोनों अभी जिंदा है क्योंकि उसने बताया कि जो इस डिजीज से तो जो प्यूबर्टी से पहले लोग मार जाते हैं सो दोनों जिंदा यानी कि वो कैरियर्स हैं अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि इनका जो सन है बेसिकली जो नेक्स्ट उनका जो बेसिकली चिल्ड्रन होगा उसके अंदर वो अफेक्टेड नहीं होगा सो बेसिकली हम इसके ऊपर इसका वही क्रॉस करवाएंगे सो बेसिकली ये जो ये है ये अफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि इसके पास दोनों हेल्दी जीन्स हैं सो ऑप्शन ट्वेंटी फाइव परसेंट चांस है क्योंकि फोर वन आउट ऑफ फोर इंटू हंड्रेड बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन आउट ऑफ फोर इंटू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आ जाता है बेसिकली आंसर सो ऑप्शन 
सी इज द करेक्ट आंसर डायग्राम शोस बेसिकली दिस इज द बेसिकली पिडाग्री आप देख सकते हैं इसके अंदर पिडाग्री तो वो बता रहा है कि व्हिच इज बेसिकली द इज बेसिकली एक्सटिन रिसेप्टर ट्रेट बता रहा है आप सपोज कि वो फिजिया को है हम इन वो फिजिया को सपोज करते हैं एंड इंडिविजुअल इज होमोजाइगस रिसेप्टर आपने बताया है कि व्हिच इंडिविजुअल इज बेसिकली होमोजाइगस रिसेप्टर हमें पता है कि एक्सटिन रिसेप्टर ट्रेट है तो बेसिकली ये हेट्रोजाइगोट में तो अपीयर होगा अब ऐसे ए बी और बेसिकली सी और डी को ही देख लेते हैं हमें इन्हीं ऑप्शन में चूज करना है सी और डी हो नहीं सकते क्योंकि उसने कहा कि होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए रिसेसिव जो अलील है वो तो डिजीज जीन है तो दोनों का डिजीज होना जरूरी है अब ए जो बॉक्स होता है हम उसको मेल के लिए शो करते हैं और बी होता है फीमेल के लिए शो करते हैं हमें पता है कि मेल के अंदर बेसिकली मेल तो हेट्रोजाइगस हो ही नहीं सकता मेल तो होमोजाइगस हो ही नहीं सकता बेसिकली किसी भी जीन के लिए क्यों क्योंकि उसके पास एक एक्स जो लिंक जीन होती है वाई होता है तो बेसिकली मेल कैन नेवर भी होम हो जाएगा हमारे पास फीमेल पा जाती है तो फीमेल ने अगर वो डिजीज शो की हुई है एक्स लिंक रिसेसिव यानी कि इसके बाद दोनों अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है दोनों हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम है सो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि दिस इज बेसिकली द फीमेल व्हिच इज अफेक्टेड विद हीमोफिलिया एंड इट इज बेसिकली शोइंग द होमोजेगस रिसेसिव ट्रेड सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके द इंग्लिश स्टार्टेड The word ritual means ritual or the custom or the custom. So option D is the correct answer. Choose the correct spelling. In four spelling, you will see the correct answer is basically the D. Correct spelling is you will see basically X P and basically this can be or C is the correct answer. The spelling of these are most most easy answers. Finally, the accused was found guilty. Guilty के साथ कौन सा position used होती है? Of course, you all know of you. So they will be accused guilty. Accused of guilty also should be the correct. करेक्ट एफ डी एफिशियंसी की करेक्ट स्पेलिंग वेरी वेरी इजी आपको आते हैं ऑफिसीज दैट आर नॉट हंड्रेड ऑफ इयर्स वर्ल्ड पैलेस कुड नॉट अंडरस्टैंड अ विच स्टैंड द डैश ऑफ द हैवी रेन हैव अ कम इन द डिस्ट्रक्शन बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है बाकी जितने भी हमने वर्ड्स अंदर डाले वो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक नहीं से तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हैव अ कैरी डिस्ट्रक्शन ही बिगेन टू डैश द हीप ऑफ द कोन्स वेरी केयरफुल यानी कि मैं बता रहा कि एक शख्स है और वो कौन की जो हीप्स है उनको केयरफुली ऑब्जर्व हो जाता है जैसी सेंस आ रही है तो बेसिकली इंस्पेक्ट का जो वर्ड है वो इसके लिए यूज किया जाता है जैसे इंस्पेक्टर्स होते हैं वो चीज़ों को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं पता लगा रहे होते हैं ही आल्सो पता लगाएं सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इंस्पेक्ट हाउ कोल्ड द नाइट इज आप इसके आपको इसका साइन नजर आ रहा है बस ये साइन नजर आ गया स्मोथ दिस इज द एक्सप्लेनेशन सर है इंटेरोगेटिव हो नहीं सकता डेक्लेमेटिव नहीं हो सकता सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि इसमें जोज हाउ कोल्ड द नाइट इज बेसिकली इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस इट डैश गुड प्लेयर्स हु ब्रिंग गुड नेम प्रॉपर्टी दिस इज बेसिकली अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और जो वर्ब आएगा बेसिकली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट यानी इट क्या आएगा और इट के साथ कौन सा आ सकता है बेसिकली बेसिकली बॉज और वर्ब इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि दूसरे वाले सेंटेंस में प्रेजेंट यूज हो रहा है और बेसिकली और हमने इसको बेसिकली फ्यूचर में लिख जाना है तो शक की बात हो तो हम शेल यूज करते हैं लेकिन जब बात पक्की हो तो हम विल यूज करते हैं सो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर यूज इसमें आई डोंट थिंक आज के सोशल सी दर्ट आंसर इथिक्स Ethics is basically the plural of ethic, so basically it's the plural verb आएगा, so R आएगा इसके साथ. Have इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये उसके अंदर bad ही नहीं रहा, have मतलब कोई verb ही नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे important आ रहा है, तो ये have context में आता ही नहीं. Engineers, basically आपको पता है for आ गया और उसके बाद में time आ गया, तो ये basically perfect tense हो गया, present perfect tense use करेंगे basically और engineers जो के plural noun है, plural subject है. तो हम इसके साथ have been used करेंगे has been used नहीं करेंगे सब चीज़ दर्ज करना the word credentials ये credentials का मतलब हमें पता है कि आ किसी बंदे की credentials qualifications क्या हैं आप में से कोई पूछता है कि आपने credentials क्या हैं तो इसका मतलब है आप qualification क्या हैं इसी वजह से use from the use identify the error and choose the correct option correct option choose करना है so basically मैं आपको हर sentence में गलतियां बता दूँगा basically option B के अंदर blue के spelling गलत लिखे हुए option C के अंदर basically उसने ये गलती ये क्यों हुई है बेसिकली उसे कोमा नहीं लगाया बा डार एन से पहले 
और बेसिकली इसके अंदर उसने बेसिकली कोलोन लगा दी है सेमी कोलोन लगा दिया एड्स वाले सेमी कोलोन को नहीं लगाते सो ऑप्शन ए इज द बेस्ट वन आ बेसिकली इसमें भी चूज करना है टाइम एंड टाइम कोमा टाइप तो नहीं होता जैसे बेसिकली अप्रेजल वर्ब और हमने इसको वैसे के वैसे ही होना और इसकी करेक्ट टाइम यही है टाइम एंड द टाइम वेट फॉर नो मैन सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट अच्छा नेगोशिएशन बिटवीन टू साइड्स हैव ब्रोकन ऑफ आएगा इसके अंदर ब्रोकन डाउन ब्रोकन अप ब्रोकन इनके प्रेजेंट वर्ब यूज नहीं होंगे दिस इज द प्रेजेंट वर्ब एंड ब्रोकन ऑफ इज द मोस्ट सुटेबल प्रेजेंट वर्ब टू बी यूज्ड हियर सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चूज द करेक्ट ऑप्शन योर वॉइस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय मी एट वन दिस इज द करेक्ट आंसर बाकी बेसिकली सब पे कोई ना कोई गलती है बेसिकली ऑल हर बोर्ड्स बोर्ड्स प्लूरल है यहां पे है वन होना चाहिए था कमेटी ऑफ फाइव स्टूडेंट्स बॉस होना चाहिए था क्राउड ऑफ बॉस होना चाहिए था क्रैकिंग नाउ है सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आइडेंटिफाइ द एरर बेसिकली इसके अंदर भी हमने करेक्ट देखना है आंसर तो ऑफ कोर्स हम इसके अंदर मिस्टेक्स देख लेते हैं बेसिकली कहां पर मिस्टेक है बेसिकली आई थिंक टेनिस गिव यू अ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज इट डेवलप क्विकनेस ऑफ आईज कॉल ब्रेन एंड इसके अंदर हम देखते हैं तो बेसिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कैसे बेसिकली हमें पता है कि ये पहला सेंटेंस है टेनिस गिव यू प्लेंटी ऑफ टाइम दिस इज बेसिकली अ फर्स्ट सेंटेंस ठीक है इट डिवेल्प क्विकनेस अब इसके बाद दोबारा से सब्जेक्ट आ रहा है यानी कि नई बात शुरू हो रही है लेकिन ये जो नई बात है ये पुरानी वाली बात से लिंक है तो हम यहाँ पर कोमा नहीं लगा सकते यहाँ पे हम सेमी कोलोन लगाएंगे इट इज बेसिकली प्रपोजिशन मिस्टेक कि जब नया सब्जेक्ट जो आ रहा हो नई बात आ रही हो जो कि पिछली बात से लिंक हो तो हम कोमा नहीं लगाते सो ऑप्शन ए बी सी आर कैन बी सी रूल आउट सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्यों क्योंकि सब्जेक्ट अलग से आ रहा है करेक्ट आंसर ओके लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन All hammer the tools. इसके अंदर हम आपको diagram से समझाएंगे इसके अंदर. Okay. All hammers are tools. यानी कि suppose this is the tool uh, and these are basically hammers. Hammers and this is basically tools. Diagram में खास आपको बनानी आती होगी अगर आप MD के students हैं. All useless things are trash. अच्छा some tools are useless things. अच्छा some Tools are useless things. This is basically the useless things. All useless things are trash, and all useless things are trash. So basically, we have concluded. So basically, you can see that the trash is basically tools. Basically, tools are basically the trash. 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 सम टूल्स आर ट्रैश हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है कि सम टूल्स आर ट्रैश ओवरलैप ओवरलैप कर रहे हैं आर यूजलेस थिंग्स आर टूल्स आर यूजलेस थिंग्स आर टूल्स बेसिकली ये बात भी बेसिकली ठीक नहीं है आर यूजलेस थिंग्स आर टूल्स नहीं है बेसिकली आर सब यूजलेस नहीं है सम है सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओनली टू इज बेसिकली स्टेप इज करेक्ट माय लैपटॉप बैटरी इज वेरी लो My laptop battery is very low and need to be charged. Fourth section, आप क्या action लेंगे? Stop using the laptop to save power. Get a new fully charged battery. तो दूसरा option तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप new battery लेंगे क्योंकि आप तो charge करेंगे laptop को. और option A भी basically uh, wrong answer है. Uh, यहाँ पर गलत mark हुआ है. So or basically the D answer is basically the correct answer. आप इसमें से कोई भी नहीं कर सकते बेसिकली इसका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही होगा कि आप लैपटॉप की को चार्ज करेंगे क्योंकि तो आप उसके पास अगर लैपटॉप को यूज करना ही छोड़ देंगे तो बेसिकली आप काम किस करेंगे आप यहाँ नया लैपटॉप लेंगे इसका आप सो बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन सीम्स यूजलेस एंड सेंसलेस तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द टैक्सेस ऑन आवर बिजनेस इन पाकिस्तान मैनी स्मॉल बिजनेसेस हैव क्लोज्ड देयर ऑपरेशन पाकिस्तान हमें पता है कि बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसने इंक्रीज कर दिए टैक्सेस सारे बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट ने सारे बिजनेस पे टैक्सेस इंक्रीज कर दिए जिसकी वजह से ये हुआ कि जो छोटे बिजनेस है जो टैक्स पे नहीं कर सकते तो उन्होंने बिजनेस ही बंद कर दिया तो बेसिकली स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज द इफेक्ट तो बेसिकली ऑप्शन ए ही है आप ये देखें बेसिकली आपने ये पैराग्राफ है एक्स वाई एंड जी आर थ्री होल नंबर्स लेस देन 24 बट ग्रेटर देन 20 मतलब ये जो तीनों नंबर्स हैं ये 24 से छोटे होने चाहिए और लेवल से बड़े हो जाएगी बस यही इन्फॉर्मेशन काफी जो आंसर तक पूछे गए बेसिकली इसके अंदर एक ट्वेंटी फोर आ गया ये दो ऑप्शन निकल गया क्योंकि हमने कहा कि ट्वेंटी फोर से सारे नंबर छोटे हैं और इलेवन से अपने नंबर बढ़े ये भी रूल आउट हो गया और बेसिकली हमारे पास ऑप्शन डी भी रूल आउट हो गया क्योंकि इसके अंदर दोबारा ट्वेंटी आ गया 
अब हमारे पास ऑप्शन बी और सी रह जाता है और बेसिकली इसके अंदर इलेवन आ गया लेकिन इलेवन से सब नंबर बड़े हैं तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बेसिकली क्यों क्योंकि इसके अंदर सारे नंबर ट्वेंटी फोर बेसिकली ट्वेंटी फोर और इलेवन के दरमियान है सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट The early medieval period witnessed the spread of Islam in the region, which is now known as Pakistan. During this period, Sufi missionaries played a pivotal role in converting the majority of regional Buddhist and population to Islam. Up, basically, up, क्या क्या इसे infer कर सकते हैं? Islam was spread in Pakistan region during early medieval period. Yes, this was clearly uh, written in the statement. ये बात तो ठीक है. Sufi missionaries converted a lot of people in Islam during this time. ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्लेड अप टेबिटल रोल बहुत बड़ा रोल अदा किया लेकिन ये तो नहीं साबित होता कि दो सौ लोगों को मुसलमान किया सो स्टेटमेंट टू डजन मेक सेंस इट कैन बी सेट दैट सूफी वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान अल्टीमेटली बाय एन इस्लामिक कंट्री दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑल्सो करेक्ट फॉर ऑप्शन ओनली वन इज करेक्ट ओके बेसिकली उसने कहा है कि एलिमेंट इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में करेक्ट है नीचे हम एटॉमिक नंबर को लिखते हैं और ऊपर हम एटॉमिक मास को लिखते हैं एटॉमिक मास को हम ए से शो करते हैं एटॉमिक नंबर को हम जी से शो करते हैं सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर व्हिच वन इज नॉट ट्रू अबाउट आइसोटोप बेसिकली आइसोटोप के बारे में क्या बात ठीक नहीं है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं ये बात तो बिल्कुल बात में गलत है ये बात हो सकता है हम इसमें आंसर लगा सकते हैं बेसिकली कि हम नहीं लगाएंगे बाकी ऑप्शन पढ़ लेंगे सेम मैथ्स नंबर नहीं डिफरेंट मैथ्स नंबर तो ये भी बात गलत है आप दो ऑप्शन ठीक हो रहे हैं इसके अंदर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं डिफरेंट होती ये भी बात ठीक है ऑल ऑफ दिस बेसिकली आर नॉट ट्रू अबाउट आंसर प्रॉपर्टीज अह व्हिच वन इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एंड एसटीपी हमें पता है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ एसटीपी इज वेरी गुड 22.414 डेसिमीटर क्यूब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ये वैल्यू तो आपको याद भी होती है रिक्वायर्ड वेट ऑफ आयरन बेसिकली इन एफ2 ओ3 वुड बी तो बेसिकली आप देख सकते हैं इसके अंदर हम एक्विलेंट वेट कैसे निकालेंगे तो टू इंटू फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स जो है वो आयरन आयरन यानी कि आयरन का जो नंबर ऑफ एटम है मल्टीप्लाई करके हमने मोलर मैस को आयरन होकर फिफ्टी सिक्स है यानी कि देखिए ना आयरन एफ टू ओ थ्री है तो बेसिकली फिफ्टी सिक्स इज द एटोमिक मैस ऑफ आयरन एंड बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग बाई दू क्योंकि दो आयरन के आइटम्स मौजूद है उसके बाद हमें पता है वन ट्वेल्व है और फिर जो ऑक्सीजन है उसका फोर्टी एट आ जाएगा क्यों क्योंकि वन ऑक्सीजन सिक्सटीन होते हैं सिक्सटीन थ्री सर फोर्टी एट तो बेसिकली हम इसके साथ दोनों की रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी एटीन रेशियो सिक्स तो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर विच वन इज मोनो आइसोट्रोपिक एलिमेंट तो इन सब ऑप्शन में हम देखते हैं तो बेसिकली क्लोरिन इज मोनो आइसोट्रोपिक एलिमेंट क्लोरिन का इसमें से जो बेसिकली आइसोटॉप मौजूद नहीं होगा तो बेसिकली बाकी सब एलिमेंट जितने मौजूद हैं उनके आइसोटॉप मौजूद ओके नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट आंसर हम सीरीज की तरफ इसके लिए आइसोटोप्स आर केमिकली सिमिलर हाँ केमिकली सिमिलर होते हैं फिजिकल डिसिमिलर हाँ ये बात ठीक है तो ऑप्शन ए एंड बी आर बोथ करेक्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन सिक्सटी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इसके लिए आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ बेसिकली एक कार्बन डाइऑक्साइड के मोल के अंदर कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर वन मोल ऑफ हम लें कार्बन डाइऑक्साइड का तो बेसिकली इसके अंदर थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है क्यों क्योंकि हमने दो ऑक्सीजन के आइटम उसने कहा है कि मैथ हमारे पास सिक्सटीन है तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं बेसिकली रेशियो मैथड से हम हाल कर रहे हैं टू से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर सिक्सटीन आ जाएगा तो सिक्सटीन ग्राम इज बेसिकली प्रेजेंट इन जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आप इस ग्राफ को देखिए आपको बोल रहे हैं कि कॉन्स्टेंट स्पीड किसके अंदर है तो बेसिकली दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस एंड दिस इज बेसिकली द टाइम हमें पता है कि जो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान का जो ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है बेसिकली स्लोप वो वेलोसिटी को शो कर रही होती है अब चूंकि स्लोप जो है इसके अंदर कॉन्स्टेंट है एक ही एंगल की तरफ डायरेक्ट कर रही है स्लोप कॉन्स्टेंट यानी वेलोसिटी या स्पीड भी कॉन्स्टेंट होगी स्पीड कॉन्स्टेंट है यानी एक ग्राफ इसमें तो वन के अंदर तो कॉन्स्टेंट है इसके अंदर इसलिए कॉन्स्टेंट है ऑप्शन फोर के अंदर देखिए कि दिस इज बेसिकली द ग्राफ बिटवीन बी एंड टी सपोज के वेलोसिटी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ही है ग्राफ के मुताबिक तो बेसिकली दोनों के अंदर कॉन्स्टेंट स्पीड है बेसिकली वन और फोर के अंदर तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दिस इज बेसिकली द इक्वेशन के पी एंड के सी आर रिलेटेड है जिसमें आपको पहले ही बताया 
के इसके अंदर बेसिकली हम फार्मूला कौन सा लगा रहे होते हैं बेसिकली के पी इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन तो डेल्टा एन बेसिकली क्या होता है बेसिकली डेल्टा एन नंबर ऑफ जो मोज ऑफ प्रोडक्ट है माइनस नंबर ऑफ मोज ऑफ रिएक्ट टू माइनस थ्री बिल्कुल माइनस वन तो इस माइनस वन हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे डेल्टा एन की जगह तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो ऑप्शन सी में मौजूद है के पी इक्वल टू के सी टू आर टी पावर माइनस वन द केमिकल रिएक्शन इज कैटेलिस्ट एक्स बेसिकली नहीं कर रहा होता तो बेसिकली and we have the last question copper is present in which protein you all know it is present in the plastocyanin jo ki basically uh, electron transfer chain ke andar present hoti hai and this is basically the copper containing protein so isi par hamari jo uh, aaj ki discussion hai wo khatam hoti hai basically aaj ka test easy tha but of course uh, iske andar humne bahut cheeze discuss ki humne iske andar bahut se question discuss kiye hain तो अगर इसके अंदर आपको कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए अगर आपको यूज अच्छी लगती है तो आप जरूर पूछिए तो ऑफ कोर्स मैं जब भी सेशन कंप्लीट करता हूं तो मैं एक टिप आपको जरूर लेता हूं हर दफा एक टिप लेता हूं तो आज की टिप जो हमारे पास ये है कि आपने हमेशा मेहनत करते रहना है ये नहीं है कि आप एक दिन बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं और आप अपने क्लास फेलो से बहुत ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं किसी खास टेस्ट के अंदर और बाद में आप ठंडे पड़ जाते हैं ये बात बिल्कुल गलत है आपने मुसलसल चहरे मुसलसल करनी है क्योंकि तो अगर आपको पता हो बेसिकली जो एम डी कैट है इट इज बेसिकली नोट आ रेस एम डी कैट रेस नहीं है कि आप वन किलोमीटर दौड़ेंगे और आप फास्ट दौड़ेंगे आप जीतेंगे इट इज अ मैराथन आपको एम डी कैट के दिन तक दौड़ते रहना है आपको एम डी कैट के दिन तक मेहनत करते रहना है अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप कामयाब होंगे तो बेसिकली आप मुझे इजाज़त दीजिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए और आप सबके इल में इजाफा फरमाए और आपको मीन्स एम डी अकेडमी जो आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो जाए आई मीन एंड अल्लाह हाफिज़ विश टू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट